Hello everyone. Welcome to today's The Hindu Editorial Analysis. My name is Sai Ram Sampatrao. Hello on Narandaru. ఈ రోజు ద హిందూ ఎనాలసిస్ లో మనం మాట్లాడుకునే మొదటి ఆర్టికల్ చూడండి అమ్మా గ్లేరింగ్ ఆమిషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ రిగార్డింగ్ జిఎస్ పేపర్ టూ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ కి సంబంధించినటువంటి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఎపియర్డ్ ఇన్ ద హిందూ న్యూస్ పేపర్ టుడే సో ఈ ఆర్టికల్ ని అండ్ దాంతో పాటు ఇంకొక రెండు ఆర్టికల్స్ ని కలిపి పూర్తి స్థాయిలో డిస్కస్ చేసే ముందు ఒక చిన్న మాట మనం చేస్తున్నటువంటి ద హిందూ ఎడిటోరి అనాలసిస్ సిరీస్ వెనక ఈ వీడియోస్ వెనక చాలా ఎఫర్ట్స్ ఉంటాయి చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది చాలా టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు ఎక్నాలజ్ యర్ ఎఫర్ట్స్ ప్లీజ్ డూ హిట్ దట్ బిగ్ ఫ్యాట్ లైక్ బటన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ కి మన వీడియోస్ ని షేర్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేయండి అండ్ దాంతో పాటు ఛానల్ ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చాలా మంచి ఇనిషియేటివ్స్ తో మీకు ఉపయోగపడేటటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ తో మనం ముందుకు రాబోతున్నాం మరి ఇప్పుడు వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే మనం ఆర్టికల్ లోకి వెళ్ళిపోదాం చూడండి ఈ ఆర్టికల్ ని మనం కాంప్రహెన్సివ్ గా అర్థం చేసుకునే ముందు ఫస్ట్ లెట్ ఇస్ లుక్ ఎట్ ద కాంటెక్స్ట్ బిహైండ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ ఏ సందర్భంలో ద చీఫ్ ఎడిటర్ ఆఫ్ ద హిందూ ఈ ఆర్టికల్ తో ముందుకు రావడం అనేది జరిగింది ఎందుకు ఈ ఆర్టికల్ ద హిందూలో ఈ రోజు ఎపేర్ అయింది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వినండి సో ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎ బిల్ ఇన్ ద అప్పర్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ దట్ ఈస్ రాజ్యసభ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ and this bill seeks to amend the selection process of members of election commission of india recently ga central government rajya sabha lo oka bill introduce chesindamma aa bill dwara what exactly is the stated objective of that bill aa bill dwara enti achieve cheyadam anukuntunnaru present election commission of india yokka members like cec chief election commissioner gaani lekapothe other two election commissioners evaraithe untaro vela yokka selection process edaithe undo dani amend cheddam anukuntunnaru danlo savaranalu teeskoddam ani cheppi anukuntunnaru anamata but soon after the introduction of the bill the bill introduced chesina ventane it attracted much criticism from the scholars chaala mandi scholars journalists lu villandar nunchi ee bill anedatvantadi chaala vimarsalu edurkovadam anedatvantadi jarigindi మెయిన్ మెంబర్స్ ఏంటి అంటే దిస్ బిల్ సీక్స్ టు అండర్మైన్ ద ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క స్వతంత్రము అటానమీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అండర్మైన్ చేసే విధంగా దిస్ పర్టికులర్ ప్రపోజల్ దిస్ పర్టికులర్ న్యూ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఉందని చెప్పి చాలా మంది క్రిటిసైజ్ చేయడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది వి పోస్ట్ ఇండియా యాజ్ ద లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్యంగా మనం భారతదేశాన్ని చెప్తాం సో లెట్ ఇస్ లుక్ దిస్ వరల్డ్ డెమోక్రసీ If you look at the origin or the etymology of this word democracy, Prajaswamya mani padam, rindu Greek padal nunchi ravada mani jargindi. One is demos and second one, kresya. Demos means the people, prajala ni chepi addam. Kretia simply mean power ni chepi addam. So democracy simply mean power in the hands of the people, prajala chetul lo adhikara mani tetu vante tetu unte. దాన్ని మనం డెమోక్రసీ అని చెప్పి చెప్పడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అండ్ టు అప్హోల్డ్ ద ఎథోస్ ఆఫ్ ద డెమోక్రసీ అండ్ టు అప్హోల్డ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద డెమోక్రసీ ద స్టేట్ నీడ్స్ టు కండక్ట్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ ఎలక్షన్స్ అనేటటువంటివి పర్ఫెక్ట్ గా జరగాలి ఎజెంట్ ఇట్ ఎటువంటి మేనిపులేషన్ కానీ ఎటువంటి కోర్షన్ కానీ తావు లేకుండా ఎన్నికలు అనేటటువంటివి జరిగినప్పుడే పీపుల్ యొక్క మ్యాండేట్ అనేటటువంటిది అప్హోల్డ్ అవ్వడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ఏదైతే ఉంటుందో అది గౌరవింపబడడం అనేది జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు గౌరవింపబడుతుందో అక్కడ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అనేటటువంటిది లాంగ్ లాస్టింగ్ గా ఉండడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఉజ్వలంగా ఎప్పుడు వెలగడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది బట్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయాలంటే ద బాడీ ద కండక్ట్ దిస్ ఫెయిర్ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ ఈ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేసేటటువంటి ఎన్నికల్ని కండక్ట్ చేసేటటువంటి బాడీ దట్ ఈస్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వీలైనంత అటానమస్ గా ఉండాలి వీలైనంత ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి అవునా కాదా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎ నాన్ పార్టిసన్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ద సింపుల్ ఫర్ ద రోబస్ట్నెస్ ఆఫ్ ఎలక్టోరల్ డెమోక్రసీ సో రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ అయినా లేకపోతే ఎలక్టోరల్ డెమోక్రసీ అయినా సస్టైన్ అవ్వాలి అంటే స్ట్రాంగ్ గా నిలబడాలి అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఇండిపెండెన్స్ ని ఎన్షూర్ చేయడం అనేటటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్లీ ద రీసెంట్ బిల్ ప్రపోజ్డ్ ఇన్ ద రాజ్యసభ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద రాజ్యసభ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అండర్ మైనింగ్ ద ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్
ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి మనం మాట్లాడాలి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా స్ట్రక్చర్ గురించి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మెంబర్స్ గురించి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మెంబర్స్ యొక్క అపాయింట్మెంట్ ప్రొసీజర్ గురించి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సంబంధించినటువంటి ఛాలెంజెస్ గురించి వీటన్నింటి గురించి మనం మాట్లాడిన తర్వాత వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ ద చేంజెస్ ప్రపోజ్ త్రూ దిస్ న్యూ బిల్ ఈ కొత్త బిల్ ద్వారా ఎలాంటి చేంజెస్ ఎటువంటి మార్పులు తీసుకురావాలనుకుంటుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మనం మాట్లాడాలి అండ్ రీసెంట్ గా దీనికి సంబంధించినటువంటి సుప్రీం కోర్టు ఆఫ్ ఇండియా జడ్జిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడాలి అండ్ దాని తర్వాత ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ లో మనకి ఎడిటర్ యూనో రేజ్ చేసినటువంటి ఇంపార్టెంట్ కన్సర్న్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి కూడా మనం మాట్లాడదాం సో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో బేసిక్స్ నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఆర్టికల్ ని డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం జాగ్రత్తగా అటెన్షన్ పే చేసి వింటే మీకు క్లియర్ గా దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ అర్థం అవుతుంది వినండి అన్న సో ఫస్ట్ అప్ లెట్ లుక్ ఎట్ ద కాంటెక్స్ బిహైండ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ సో రీసెంట్ గా రాజ్యసభలో ద చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ అదర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ అపాయింట్మెంట్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ అండ్ టెర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ బిల్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ని రాజ్యసభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ బిల్ ని ఇంట్రడ్యూస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద స్టేటెడ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్ టు ఎమెండ్ ఎమెండ్ అంటే సవరించడం మార్పులు చేయడం దేనిలో మార్పులు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అపాయింటింగ్ అండ్ డిటర్మైనింగ్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఫర్ ద చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ అదర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా స్ట్రక్చర్ చూస్తే ఇట్ యాక్చువల్లీ కంప్రైజ్డ్ ఆఫ్ అట్ ప్రెసెంట్ ప్రస్తుతం ఇట్ యాక్చువల్లీ కంప్రైజ్డ్ ఆఫ్ వన్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ టూ అదర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ సో వీళ్ళ యొక్క అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ప్రస్తుతం ఫాలో అవుతున్నటువంటి ప్రొసీజర్ లో మార్పులు తీసుకురావడానికి అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా డిటర్మైన్ చేయడానికి దిస్ పర్టికులర్ చట్టం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తీసుకురావడం అనేటువంటిది జరిగింది అయితే దిస్ బిల్ ప్రపోజెస్ టు ఎక్స్క్లూడ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ ద త్రీ మెంబర్ కమిటీ దట్ రికమెండ్స్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ టు ద ప్రెసిడెంట్ అసలు కథ ఏంటి మామూలుగా ఇప్పటి వరకు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ యొక్క అపాయింట్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది సో ద లా మినిస్టర్ ఆఫ్ సెంటర్ యూనియన్ లా మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఒక పూల్ ఆఫ్ నేమ్స్ ని పూల్ ఆఫ్ నేమ్స్ అంటే కొన్ని నేమ్స్ ని ఎవరికి పంపిస్తారంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి ఇస్తారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈ నేమ్స్ లో ఒక దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి ప్రెసిడెంట్ కి ఈ వ్యక్తిని మీరు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గా అపాయింట్ చేయండి అని చెప్పి చెప్తే అప్పుడు భారత రాష్ట్రపతి ప్రెసిడెంట్ అండర్ హిస్ వారంట్ అండ్ సెయిల్ ఏం చేస్తారు దిస్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ని అపాయింట్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ మొన్న మార్చ్ వరకు ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు బట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో సుప్రీం కోర్టు ఈ ఇష్యూ పైన ఒక జడ్జిమెంట్ అనేటువంటిది ఇచ్చింది ఇస్తూ ఏం చెప్పింది ఇలా చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ని అపాయింట్ చేసే విషయం మీద కంప్లీట్ గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నిర్ణయం లేకుండా ఒక పర్టికులర్ సెలక్షన్ కమిటీ ద్వారా నియమిస్తే బాగుంటుంది సో ఒక పర్టికులర్ సెలక్షన్ కమిటీ అనేటువంటిది ఉండాలి ఆ సెలక్షన్ కమిటీ లో మెంబర్ ఎవరు ఉంటారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటారు అండ్ దాంతో పాటు లోక్ సభలో లీడర్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్ ఎవరైతే ఉంటారు అపోజిషన్ పార్టీ యొక్క నాయకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఉంటారు అండ్ దాంతో పాటు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఉండడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో ఈ ముగ్గురు కలిపి ఏం చేస్తారు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఎవరైతే ఉంటారో అతని యొక్క పేరుని నిర్ణయించి ప్రెసిడెంట్ కి చెప్తే ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేయాలి అని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు తన ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది అయితే సుప్రీం కోర్టు ఈ జడ్జిమెంట్ ఇస్తూ ఏం చెప్పడం అనేది జరిగింది ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఎప్పటి వరకు ఫాలో అవచ్చు అంటే పార్లమెంట్ ఈ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ మీద ఒక నిర్ణయం తీసుకునేంత వరకు ఒక చట్టం చేసేంత వరకు ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుదాము పార్లమెంట్ చట్టం చేసి కొత్త ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది తీసుకొస్తే ఆ కొత్త ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ తర్వాత ఫాలో అవ్వచ్చు అని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు చెప్పడం అనేటువంటిది జరిగింది లెజిస్లేచర్ కి పార్లమెంట్ కి ఈ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ నిర్ణయించేటటువంటి బాధ్యతను అప్పగించడం అనేటువంటి జరిగింది ఫైనల్ గా సో ఈ దీనికి సంబంధించి గవర్నమెంట్ ఈ కొత్త బిల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది రాజ్యసభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అనమాట ఈ కొత్త సెలక్షన్ ప్రాసెస్ సంబంధించినటువంటి బిల్ ని ఈ కొత్త సెలక్షన్ ప్రాసెస్ సంబంధించినటువంటి బిల్ లో ఏం చేశారు అంటే దిస్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్
చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతని యొక్క అపాయింట్మెంట్ చేస్తున్నటువంటి ఈ పర్టికులర్ సెలక్షన్ కమిటీలో ఎవరి యొక్క డామినెన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఎగ్జిక్యూటివ్ యొక్క డామినెన్స్ అనేటటువంటి ఉంది సో దీనివల్ల ఏం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఎలక్షన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ ఎన్నికల సమయంలో ఇది ద రూలింగ్ పార్టీ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ఏదైతే అధికారంలో ఉన్నటువంటి అధికార పార్టీ ఉందో దానికి ఒక అండ్యూ అడ్వాంటేజ్ ఇవ్వడం అన్నట్టు జరుగుతుంది సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఇండిపెండెన్స్ అనేటటువంటిది అండర్మైన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ని అపాయింట్ చేస్తున్నటువంటి బాడీలో ఎగ్జిక్యూటివ్ యొక్క డామినెన్స్ ఉండడం వల్ల దిస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద డెసిషన్స్ ఆఫ్ దిస్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ యొక్క నిర్ణయాల మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పడేటువంటి అవకాశం అనేటటువంటిది ఉంటుంది దానివల్ల ద రూలింగ్ పార్టీ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి అన్నెసరీ అండ్ అండ్ యూ అడ్వాంటేజ్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది సో అది డెమోక్రటికల్ ఎథోస్ కి డెమోక్రటికల్ స్పిరిట్ కి యూనో అది భంగం వాటిల్లుతుంది దీనివల్ల అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ క్రిటిసిజం అనేటటువంటిది మొదలైంది అనమాట నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ది ఇష్యూ కూడా డీటెయిల్ గా చెప్తాను వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్మెంట్ ఎవ్రీథింగ్ వి విల్ బి డిస్కసింగ్ దర్ ఇస్ నథింగ్ టు వరీ అట్ ఆల్ బట్ దానికంటే ముందు మన ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ ఏదైతే ఉందో దీని గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ మనం తెలుసుకోవాలి తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ ఇష్యూలోకి మనం వెళ్దాం అటెన్షన్ పే చేసి వినండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినాలి సో లెట్ ఇస్ లుక్ ఎట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో దట్ మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేటటువంటిది డీటెయిల్డ్ గా అర్థం అవుతుంది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అన్ అటానమస్ అంటే స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి ఇండిపెండెన్స్ కలిగినటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీ రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి సంస్థ సో మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బాడీస్ ఉంటాయి కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఉంటాయి ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీస్ ఉంటాయి స్టాట్యూటరీ బాడీస్ అనేటటువంటి ఉంటాయి కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ దిఫైండ్ మెన్షన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో కానీ లేకపోతే రాజ్యాంగానికి తర్వాత కాలంలో చేసినటువంటి వేరు వేరు సవరణల ద్వారా కానీ రాజ్యాంగంలో ఒక పర్టికులర్ రాజ్య ఒక సంస్థ గురించి మెన్షన్ చేయబడితే దాన్ని మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అని చెప్తాం చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్ట్ గా రాజ్యాంగంలో మెన్షన్ చేయబడింది కాబట్టి పార్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ లో అందుకు దీన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ లేదా కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీ అంటాం స్టాట్యూటరీ బాడీ అంటే ఏంటి చట్టబద్ధమైనటువంటి సంస్థ అని చెప్పి అండమని జరుగుతుంది పార్లమెంటు ఒక చట్టం ద్వారా ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ బాడీని ఏర్పాటు చేస్తే దాన్ని స్టాట్యూటరీ బాడీ అనేటటువంటి పేరుతో మనం పిలవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కానీ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్ కానీ ఇవన్నీ ఒక చట్టం ద్వారా ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి వీటిని స్టాట్యూటరీ బాడీ స్టాట్యూట్ అంటే ఒక చట్టం సో ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ అంటే ఏంటి గవర్నమెంట్ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ ద్వారా గవర్నమెంట్ ఒక జీవోని పాస్ చేస్తూ సింపుల్ గా ఒక బాడీని తీసుకొస్తే దాన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద థింక్ ట్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నీతి ఆయోగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ రైట్ మీకు క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను మూడింటి మధ్య డిఫరెన్స్ సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీ ఇట్ ఫైన్స్ మెన్షన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ సెల్ ద ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ వాస్ అనాక్టెడ్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్డ్ ఇన్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ జాన్వరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ పంతొమ్మిది వందల యాభై జాన్వరి ఇరవై తారీఖున అమల్లోకి వచ్చినటువంటి ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ లోని పార్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్ ప్రొసీజర్ గురించి మాట్లాడడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అండ్ వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కండక్టింగ్ ఆర్ అడ్మినిస్టరింగ్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దాన్ని డిసైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో లోక్ సభకి ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది రాజ్యసభకి ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ఇన్ ఇండియా వాటికి కూడా ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ రాష్ట్రపతి స్థానానికి అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉపరాష్ట్రపతి స్థానానికి కూడా ఎలక్షన్స్ ని ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో కండక్ట్ చేస్తుంది దాని ఆధ్వర్యంలో కండక్ట్ చేయబడడం అనేది జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి లోకల్ బాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ పంచాయత్స్ కానీ లేకపోతే
ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐक्ट द्वारा कॉन्स्ट्यूशनल अवेट जी राजंग अवे जी आ सवरण चटाल कॉन्स्ट्यूशनल अमेंडमेंट्स एवं वोट कामें बाक्सो एंतर करेक्ट चो चुद अंड मैं एलक्ष कमीशन आफ् इंडिया ये पार्ट आफ द कॉन्स्ट्यूशन मेन जी पार्ट फिफ्टी आफ द कॉन्स्ट्यूशन आर्टिकल त्री ट्वेंटी फोर नीचे त्री ट्वेंटी नईन आफ द कॉन्स्ट्यूशन इवीं आर्टिकल अधिकार डील वित् एल एन कल एलक्षन कमीशन गंप्लीट डिस्कसमेंट जो आयुक्त नॉम्स एवते जरूरी सो एलक्ष कमीशन आफ् इंडिया इज ए कॉन्स्ट्यूशनल अथारी सिंस इट फैंड मेन इन द ओरजल काट्यूशन इट से ओके अर्थमें सो नौ लट लुक द स्ट्रक्चर आफ् एलक्ष कमीशन आफ् इंडिया एलक्ष कमीशन आफ् इंडिया निर्माण गुरी मन माटा ओरजनल अंत नई फिफ्टी जानवरी इरवे एपड़ी एलक्ष कमीशन आफ् इंडिया एस्टाब्लीशो सो अब कमीशन हाड ओन वन एल कमीशन कमीशन ओनली और एलक्ष कमीशन मतमे उड़ा जो बट प्रसेंट इट कंसिस्ट आफ् चीफ एलक्ष कमीशन आफ् इंडिया ओके चीफ एलक्ष कमीशन अंड टू एल कमीशन मन उड़ा जो गुर्पे बट आफ्टर दि एल कमीशन अमेंडमेंट ऐक्ट आफ नई एन पंद एन सवरण तरह सो एल कमीशन आफ् इंडिया अनेक मल्टी मेबर बाडी का मार्ग अने मल्टल मेबर्स दीनों भागस्वामु उड़ू नो दिस एल कमीशन आफ् इंडिया कंसिस्ट आफ् सो मल्टल मेबर्स मोर दे वन मेबर अर्थम सो आ प्रातिपदन प्रसेंट एल कमीशन आफ् इंडिया चीफ एल कमीशन अंड टू एल कमीशन उड़ाने जो एल कमीशन शल कंसिस्ट आफ् चीफ एल कमीशनर अंड सच नंबर आफ् अदर एल कमीशन अदर एल कमीशन एंतमी टाइम टू टाइम एवर निर्णय जो भारत राष्ट्रपति प्रेसीडेंट एवर उ आये निर्णय अफकोर्स प्रेसीडेंट यूनिटल डिशनारा आईडेंट अडवैज आफ प्रईम मिनीस्टर अंड कौन आफ मिनीस्टर्स सो वाल अडवैज द्वारा निर्णय जो एल कमीशन एंतमी सो एवर डिस्टर टाइम टू टाइम प्रेसीडेंट निर्णय जो आईडेंट अडवैज आफ प्रईम मिनीस्टर अंड हिस् कौन आफ मिनीस्टर्स अंड अपाइंटमेंट टेन यूर रिमूवल आफ कमीशन स्टूडेंट सो एवर अपाइंट प्रेसीडेंट चीफ एल कमीशन एल कमीशन अपाइंटे जो वील के टेन यूर् चूस्ते वील के सिक्स इयर्स टेन यूर् पदवी कल आर अफ दि एज आफ सिक्स फाइव इयर्स अरवे वरक उच एवर इज एर्यर फर् एग्जापल पर्ट्युर् व्यक्ति पर्ट्युर् कैबिनेट सैक्रटरी यानी लगे पर्ट्युर् ईएस यांक आफीसर् चीफ एल कमीशनर आफ् इंडिया अपाइंटे अत अरवे अपाइंटो फर् एग्जापल अरवे अत इयर्स टेन यूर उ इयर्स टेन यूर वर्ग सो अत तक पदों से दिखाई सिक्स फाइव इयर्स आफ एज मुझे आरो संवस पदवी कल पूर्त मुदे वेबी लेको फर् एग्जापल फिफ्टी फाइव इयर्स एज ईएस यांक आफीसर कैबिनेट सैक्रटरी लाइट व्यक्ति एलक्षन कमीशनर का जैसे अत अरवे वो सो अत पदों आई को जो अत टेन यूर एद अभी एंड अवेट जो सो दे एंजा द सेम स्टेटस अंड रिसीव शाली अंड पैक्स एज अवेलबल टू जडेस आफ द सुप्रीम कोर्ट आफ् इंडिया सुप्रीम कोर्ट आफ् इंडिया या नो जडेस एवर उ एपेक्स कोर्ट आफ् इंडिया जडेस एवर उ वाली एला स्टेटस उ शाली उ पैक्स अंड अदर फेसीलिटी उ सेम एल कमीशन अला फेसीलिटे उ दे कैन रिजाइन एनी टाइम आर् कैन आलो बी रिमूव बिफोर द एक्सपैरी आफ् दर्म सो वाले एपड़ा वाल पदों से रिजाइन चयु अं दा तो वाल पदवी च्युत वालेपड़ा पदों से तसेयचु बट ये विधा तेयचु एला रिमूवल प्रोसीजर फाउतार ओनली थ्रू ए प्रासेस आफ् रिमूवल सिमर टू दट आफ ए सुप्रीम कोर्ट जड् बै पार्लमेंट सुप्रीम कोर्ट जडि ने रिमूवे पार्लमेंट एला प्रासे फाउतो सेम अला प्रासेस ने एलक्षन कमीशनर रिमूवेटू अदे प्रासे अदे प्रोसीजर ने फावेट जो सिं इंडिया फाइव सपरेशन आफ पवर्स स्ट्रिक्ट सपरेशन आफ पवर्स फावेट जो सो नो थ्री आर्गा आफ द गवर्नमेंट लजिस्लेचर एग्जिक्यूटिव अं जुडीशरी वीट दाने पिल इंकोर चत मन काट्यूशन चला कांशिस्ट जो आटोग्रस की ताविवक लेकिन डेस्पोटिज की ताविवक टोटालिटेरियज की ताविवक निंत्रत्व पालन जरक पवर अने सपरेट का बड़ी अंटेक्सो थी तो मुझे कदा आ थी बेसको मन ओक काट्यूशन बिल्डवने दट इज वन आफ द वेरी इंपारटे अं शाली अंट फीचर्स असोसीयेटेड वित् आर् काट्यूशन इज ना सो एल कमीशन आफ् इंडिया फंक्षन एला विधु निर्वहिस्ट चूडी फस्ट एलक्टोरल रोल्स एवं वो प्रिपेर एलक्टोरल रोल सिंपली मीन वटर लिस्ट प्रिपेर कंडक्ट आफ फ्री अंड फेर एलक्ष एन कल एवते उठाई फ्री अंड फेर मेनर कंडक्टने जो टू अफोल द डेमोक्रटिक एथोस अंड डेमोक्रटिक स्पिट आफ द नेशन द प्रियांबल स्टेट इंडिया ऐज ए 
సోవరిన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ అండ్ రిపబ్లిక్ అని చెప్తుంది కాబట్టి ద డెమోక్రటిక్ ఎతోస్ ని బిల్డ్ చేయాలంటే దాన్ని అప్హోల్డ్ చేయాలంటే ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే పీపుల్ యొక్క మ్యాండేట్ అప్పుడే గౌరవం పడుతుంది కాబట్టి ఆ పనిని ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తుంది రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ పొలిటికల్ పార్టీస్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తుంది రికగ్నిషన్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ నేషనల్ పార్టీస్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి నో పొలిటికల్ పార్టీ స్టేట్ పొలిటికల్ పార్టీగా రికగ్నైజ్ చేయాలి ఏ పొలిటికల్ పార్టీ నేషనల్ పొలిటికల్ పార్టీగా రికగ్నైజ్ చేయాలి అనేటటువంటి ప్రాసెస్ని ఆ క్రైటీరియాని రికగ్నిషన్ ప్రాసెస్ని అన్నిటినీ చూసుకుంటుంది డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఒకవేళ ఎలక్షన్స్ లో అన్ఫైర్ యాక్టివిటీస్ కి పాల్పడినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేసేటటువంటి యూనో విధులు కూడా నిర్వహించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఒపీనియన్ ఇన్ కేసెస్ ఎలక్షన్స్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి కేసులు సుప్రీం కోర్టులు కానీ హైకోర్టులు కానీ విచారిస్తున్నప్పుడు ఇదేం చేస్తుంది క్వాజీ జ్యుడిషియల్ రోల్ కూడా ప్లే చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అంటే కోర్టులకి తన యొక్క ఒపీనియన్ అండ్ దాంతో పాటు తన యొక్క అబ్జర్వేషన్స్ ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ రీసెంట్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడింది కదా దానికి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ సుప్రీం కోర్టు వెళ్ళినప్పుడు సుప్రీం కోర్టు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి అడిగింది ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ విషయంలో మీ యొక్క ఒపీనియన్ ఏంటి నో ఎలక్టోరల్ ఫండింగ్ విషయంలో తీసుకొచ్చారనమాట ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి పొలిటికల్ పార్టీస్ కి ఫండింగ్ ఇచ్చేటువంటి విధానాన్ని కంప్లీట్ గా మార్చారు రీసెంట్ గా సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ అనే సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది ద పార్టీ ద పొలిటికల్ పార్టీ దట్ ఈస్ ఇన్ పవర్ అంటే అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీకి అండ్యూ అడ్వాంటేజ్ ఇవ్వడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అని ఛాలెంజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సుప్రీం కోర్టు తీసుకెళ్ళినప్పుడు సుప్రీం కోర్టు అడిగింది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి మీ ఒపీనియన్ ఏంటో చెప్పండి సో అప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా తన యొక్క ఇన్సైట్స్ ని కూడా సుప్రీం కోర్టు కి తెలియపరచడం అనేది జరిగింది సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో ప్లేస్ క్వాజీ జ్యుడిషియల్ రోల్ అనమాట క్వాజీ జ్యుడిషియల్ రోల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఇది చేయడం అనేది ప్లే చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందమ్మా టాప్ హోల్డ్ డెమోక్రటిక్ ఎతోస్ అండ్ డెమోక్రటిక్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద నేషన్ సో ఇప్పుడు మీకు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి కంప్లీట్ గా అర్థమైంది కదా ద బేసిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామా అంటే ద ప్రెజెంట్ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కి సంబంధించినటువంటి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఎటువంటి మార్పులు తీసుకురావాలనుకుంటున్నారు అసలు ఈ మొత్తం తతంగం ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది సో బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి మాట్లాడదాం ఇష్యూని చూడండి సో వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద ప్రెజెంట్ ఇష్యూ సో ఇదంతా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యిందంటే రెండు వేల పదిహేనులో స్టార్ట్ అయింది రెండు వేల పదిహేనులో అను బరన్వాల్ అనేటటువంటి ఒక సుప్రీం కోర్టు అడ్వకేట్ సుప్రీం కోర్టు లాయర్ అండ్ అలహాబాద్ హైకోర్టు లాయర్ ఆయన ఒక పిల్ అనేటటువంటి సుప్రీం కోర్టు లో వేశారు ఒక పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అనేది వేశారు ఏంటి ఆ పిల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఛాలెంజింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ద సెంటర్ అపాయింటింగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ నేను ఇదివరకే చెప్పాను ఎలక్షన్ కమిషన్ కి చెందినటువంటి మెంబర్స్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గానీ లేకపోతే అదర్ టు ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ గానీ వీళ్ళని ముందు ఎలా అపాయింట్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది అంటే ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేసేవాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ ఎలా అపాయింట్ చేసేవాళ్ళు ఆన్ ద ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైజ్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి లా మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఏం చేయడం అనేది జరిగింది ఒక పూల్ ఆఫ్ మెంబర్స్ నేను మేము ఇంతమంది మెంబర్స్ అనుకుంటున్నాం మీ వీళ్ళు ఎవరో ఒకరిని సెలెక్ట్ చేయండి అని ఒక లిస్ట్ ఇస్తారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అందులో ఒక వ్యక్తిని సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఎవరు ఫేవరబుల్ గా ఉంటారని చెప్పి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనుకుంటారో ఆ పార్టీకి అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి అతని పేరుని సెలెక్ట్ చేసి ప్రెసిడెంట్ కి ఆ నేమ్ ని రిఫర్ చేస్తే సిఫారసు చేస్తే ప్రెసిడెంట్ అండర్ హిస్ వారెంట్ అండ్ సీల్ ఆ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ని అపాయింట్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఇది ఫాలో అవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది అనమాట సో దిస్ పర్టికులర్ process of selection is actually undermining the constitutional ethos that is democratic ethos evaithe unna democratic spirit evaithe undo dani undermine chestundi endukante so this particular selection process is giving undue advantage to the executive executive organ of the government ki undue advantage ivadam ante jarutundi adhikaramlo unna atuvanti party ki undue advantage anedi atuvanti ivadam ante atuvanti jarutundi ani cheppi chepparu anamata and constitutional vacuum anedi atuvanti kuda ikkada exist ayyundi enduku annaro nenu cheptana constitutional vacuum ante ento kuda nenu cheptana vinen so mottaniki 2015 lo supreme court ni aashristhe supreme court 2018 varaku ee case meed atuvanti vicharam jaragaledu but 2018 lo a two judge bench of the
ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ క్లాస్ టూ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది అంటే సెలక్షన్ ఆఫ్ యూనో లేదా అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ అండ్ ఎలక్షన్ అదర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది చూడండి ఏం చెప్తుందో ద ఎలక్షన్ కమిషన్ షాల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఒక చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ తప్పకుండా ఉండాలి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో అండ్ సచ్ నెంబర్ ఆఫ్ అదర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఇంకొంతమంది అడిషనల్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఎంతమంది ఉండాలని చెప్పి ఎవరు నిర్ణయిస్తారు ప్రెసిడెంట్ టైం టు టైం ఫిక్స్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అఫ్ కోర్స్ ప్రెసిడెంట్ విల్ ఆల్వేస్ యాక్ట్ ఆన్ ద ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైస్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ఇస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటున్నాను అండ్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ అండ్ అదర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ షల్ సబ్జెక్ట్ టు ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ఎనీ లా మేడ్ ఇన్ ద మేడ్ ఇన్ దట్ బిహాఫ్ బఫ్ బై పార్లమెంట్ అండ్ ఈ ఎలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో అపాయింట్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలా జరగాలి పార్లమెంట్ దీని గురించి మీద ఒక చట్టం చేయాలి ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అయ్యి ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ని అపాయింట్ చేయాలనే ఒక చట్టం చేయాలన్నమాట ఆ చట్టాన్ని బేస్ చేసుకుని సెలక్షన్ ప్రాసెస్ జరగాలి అని చెప్పి ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ క్లాస్ టూ చెప్తుంది బట్ కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి చట్టం అయినా చేశారా అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ గురించి చేయలేదు సో దేర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కాన్స్టిట్యూషనల్ వాక్యూమ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ గ్యాప్ కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పింది జరగట్లేదు in its true spirit so anduku oka chattam lekunda ippatiki central government direct ga ela chief election commissioners ni appoint chestundi adi entha work correct ani cheppi anu baranwal anetatundi lawyer evaraithe unnaro aina supreme court ni aashrayinchadam anetatundi jarigindi supreme court టూ జడ్జ్ బెంచ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్టు మొత్తానికి ఫైవ్ జడ్జ్ బెంచ్కి రిఫర్ చేస్తే ఫైవ్ జడ్జ్ బెంచ్ గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్లో ఈ కేసుని విచారించడం మొదలుపెట్టింది అండ్ మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఏం చెప్పింది అంటే దాని ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వడం అయినటువంటి జరిగింది ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ వీళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ ఎలా జరగాలంట షల్ బీ మేడ్ బి ద ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంటే అపాయింట్ చేయాలి అండర్ హిస్ వారంట్ అండ్ సీల్ ప్రెసిడెంటే వాళ్ళని నియమించాలి ఆన్ లైన్ సిమిలర్ టు ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ క్లాస్ టూ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆన్ ద అడ్వైజ్ ఆఫ్ ఎ కమిటీ కానీ ప్రెసిడెంట్ ఎలా నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఒక కమిటీ ఇచ్చినటువంటి అడ్వైజ్ మేరకు సో ప్రెసిడెంట్ ఎవరిని నియమించాలో ప్రెసిడెంట్ కి అడ్వైజ్ ఇవ్వడానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ డైరెక్ట్ గా తీసుకోకూడదు ఒక కమిటీ ఏర్పడాలి ఆ కమిటీ ఆ సెలక్షన్ కమిటీ ఏదైతే నేమ్ సజెస్ట్ చేస్తుందో అతన్ని ప్రెసిడెంట్ నియమించాలని చెప్పి చెప్పింది అండ్ ఆ కమిటీలో ఎవరు ఉండాలని చెప్తున్నారు సో సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది మొన్న మార్చ్ లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ మెంబర్ గా ఉండాలని చెప్పింది అండ్ లీడర్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్ ఆఫ్ ద లోక్ సభ లోక్ సభలో లీడర్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్ పార్టీ ఎవరైతే ఉన్నారు ఆయన ఉండాలి అండ్ ఇన్ కేస్ నో లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఇస్ అవైలబుల్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ అపోజిషన్ పార్టీ ఇన్ ద లోక్ సభ సో నో లీడర్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్ ఒకవేళ లేనప్పుడు లోక్ సభలో లార్జెస్ట్ నో అపోజిషన్ పార్టీ ఏదైతే ఉందో అంటే ఎక్కువ అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి తర్వాత ఎక్కువ సీట్లని ఏ పర్టికులర్ పార్టీ తీ తెచ్చు తెచ్చుకుందో ఆ పర్టికులర్ పార్టీ యొక్క అధినేత ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఉండాలి అండ్ దాంతో పాటు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఉండాలి అని చెప్పి చెప్పడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఈ త్రీ మెంబర్ కమిటీ ఒకరెవరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ దాంతో పాటు లీడర్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్ పార్టీ ఇన్ లోక్ సభ అండ్ దాంతో పాటు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఉండాలి అని చెప్పి చెప్పడం అనేటటువంటి జరిగింది ఓకేనా బట్ దాంతో పాటు సుప్రీం కోర్టు చెప్పినటువంటి ఇంకొక విషయం ఏంటి ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఎప్పటి వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే పార్లమెంట్ సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ గురించి ఒక చట్టం చేసినంత వరకు పార్లమెంట్ ఒక చట్టం చేసి సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో అది నిర్ణయించేంత వరకు ఇది పర్టికులర్ సెలక్షన్ కమిటీ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ నిర్ణయిస్తుంది నిర్ణయించి ప్రెసిడెంట్కి రిఫర్ చేస్తే ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ని అపాయింట్ చేస్తారని చెప్పి చెప్పడం అనేటటువంటిది జరిగింది అనమాట సో దిస్ పేవ్ ద వేఫర్ ద పార్లమెంట్ టు మేక్ ఎ లా ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ సో సుప్రీం కోర్టు దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ వెడ్డిక్ట్ అనేటువంటిది ఇచ్చింది ముందు ఈ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ మీద అపాయింట్ చేసినటువంటి కమిటీస్ యొక్క ఇవేవైతే ఉంటాయి నిర్ణయాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని బేస్ చేసుకుని ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దినేష్ గోస్వామి కమిటీ నైన్టీన్ నైన్టీ పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో దినేష్ గోస్వామి కమిటీ సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి రిఫార్మ్స్ అనేటువంటి సజెస్ట్ చేయండి అని చెప్పి ఆ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తే ఆ కమిటీ ఈ రికమెండేషన్ ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది రాదర్ దాన్ సెంటర్ డైరెక్ట్ గా అపాయింట్ చేయకుండా చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ని సో ఎవరు అపాయింట్ చేస్తే బాగుంటుంది
పాత్రమే పార్ట్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేచర్ సో ముగ్గురులో ఇద్దరు ఎగ్జిక్యూటివ్ లో ఎగ్జిక్యూటివ్ కు సంబంధించినటువంటి మెంబర్స్ ఉండడం వల్ల ఫైనల్ గా ఏం జరగడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవరిని నియమించాలనుకుంటే ఎలక్షన్ కమిషనర్ గా వాళ్ళే నియమింపడం అనేది జరుగుతుంది సో ముందు దానికి ముందు ప్రాసెస్ కి దీ ప్రాసెస్ కి ఏమైనా తేడా ఉంది అసలు ముందు ప్రైమ్ మినిస్టర్ డైరెక్ట్ గా అపాయింట్ చేశారు ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ అతని యొక్క అతను అపాయింట్ చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఈ వ్యక్తి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏం చెప్తే అది వింటాడు అనమాట సో ఇద్దరు ఎవరినైతే అపాయింట్ చేయాలనుకుంటారో అతనే అపాయింట్ అవ్వడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో చూసారా ఎంత చక్కగా ఈ వెడ్డి నుంచి తప్పించుకోవాలనుకుంటుందో గవర్నమెంట్ సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని క్రిటిసైజ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది మన ఎడిటర్ అనమాట దిస్ పర్టికులర్ ఎడిటోరియల్ లో ఓకేనా సో ఇష్యూస్ మనం మాట్లాడదాం వినండి సో ఈ బిల్ లో ప్రపోజ్ చేసినటువంటి కీ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి ఎలక్షన్ కమిషన్ కంపోజిషన్ అండ్ అపాయింట్మెంట్ గురించి చెప్పారు ఎగ్జిస్టింగ్ స్ట్రక్చర్ ని మెయింటైన్ చేయాలి సో ఒక ఎలక్షన్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ ఇద్దరు ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఉండాలి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా లో అండ్ వీళ్ళిద్దరు ఎలా అపాయింట్ అవ్వాలి ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ మెన్షన్ చేసినట్టు ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేయాలి కాకపోతే ఈసారి తెచ్చినటువంటి మార్పు ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ కి వాళ్ళ నేమ్స్ ని ఎవరు రిఫర్ చేస్తారంటే కొత్త సెలక్షన్ కమిటీ రిఫర్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో ది సెలక్షన్ కమిటీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద చైర్ పర్సన్ లీడర్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్ లోక్ సభ యూనియన్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ నామినేటెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్పాను కదా వీళ్ళ ముగ్గురు ఉంటారు సుప్రీం కోర్టు తన వెడ్డిక్లో ఏం చెప్పింది ఈ సెలక్షన్ కమిషనర్ లో కమిషన్ లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ లీడర్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్ దాంతోపాటు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే వన్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వన్ ఫ్రమ్ లెజిస్లేచర్ వన్ ఫ్రమ్ జుడిషియరీ ఉండాలని చెప్పి చెప్తే ఇక్కడ ఏం చేశారు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా తీసేసి యూనియన్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ నే పెట్టడం అనేటువంటి జరిగింది సో దిస్ అట్రాక్టెడ్ క్రిటిసిజం అనమాట నో లీడర్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ అపోజిషన్ ఇఫ్ నో రికగ్నైజ్ లీడర్ అపోజిషన్ సో లీడర్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్ లేకపోయినప్పుడు లోక్ సభలో నో అధికార పార్టీ తర్వాత ఎక్కువ ఏ పార్టీ అయితే సీట్లు సంపాదించుకుందో ఆ పార్టీ యొక్క లీడర్ ఈ పర్టికులర్ సెలక్షన్ కమిటీలో భాగస్వాములు అవుతారు అనమాట పార్టిసిపేట్ చేస్తారు వీళ్ళు అపాయింట్మెంట్స్ రికమెండ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ దాంతో పాటు ఒక సెర్చ్ కమిటీ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి కూడా ఈ చట్టం చెప్పడం అనేది జరిగింది ఈ సెర్చ్ కమిటీ ఏం చేస్తుంది ఎవరు ఈ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ పొజిషన్ కి అండ్ అదర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ పొజిషన్ కి సరైనటువంటి అరువులు ఎవరికి ఆ స్కిల్ ఉంది ఎక్స్పర్టీస్ ఉంది అని చెప్పి ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది అనమాట నో ఈ సెర్చ్ కమిటీ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసి ఈ సెర్చ్ కమిటీ ఈ లిస్ట్ని ఎవరికి ఇస్తుంది ఈ సెలక్షన్ కమిటీకి ఇస్తే సెలక్షన్ కమిటీ ఇందులో నుంచి ఒక వ్యక్తిని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఏం చేస్తుంది ప్రెసిడెంట్ కి నేమ్ పంపిస్తే ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట అర్థమైందా సో దిస్ సెర్చ్ కమిటీ ఏం చేస్తుంది ఒక ఫైవ్ క్యాండిడేట్స్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రపోజ్ చేస్తుంది అండ్ దిస్ సెర్చ్ కమిటీ ఈస్ హెడెడ్ బై క్యాబినెట్ సెక్రటరీ అండ్ టూ అదర్ సీనియర్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ విత్ ఎలక్షన్ ఎక్స్పర్టీస్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ లో ఎవరికైతే ఎక్స్పర్టీస్ ఉంటుందో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో సో వాళ్ళు కూడా ఈ సెర్చ్ కమిటీ లో మెంబర్స్ ఉంటారు వీళ్ళు ఐదుగురు యొక్క నేమ్స్ అనేటటువంటిది రిఫర్ చేస్తారు సెలక్షన్ కమిటీకి సెలక్షన్ కమిటీ తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది దిస్ సెలక్షన్ కమిటీ కెన్ కన్సిడర్ క్యాండిడేట్స్ బియాండ్ ప్యానల్ ఈ ఐదుగురులోనే తప్పకుండా ఒకరిని సెలెక్ట్ చేయాలని లేదు దిస్ పర్టికులర్ సెలక్షన్ కమిటీ సో వేరే వాళ్ళని కన్సిడర్ చేయాలనుకున్నా కన్సిడర్ చేయొచ్చు మరి వేరే వాళ్ళని కూడా కన్సిడర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ సెర్చ్ కమిటీ యొక్క ఇదేంటి అసలు సెర్చ్ కమిటీ యొక్క ఉపయోగం ఏంటి యూజ్ ఏంటి ఒకసారి మనం గమనించుకోవాలి ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్రిటిసిజం కింద ఉంది అండ్ క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ సిఈసి అండ్ ఈసీస్ సో ఎలక్షన్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ అర్హతలు ఏంటి ఆ పొజిషన్ కి రావాలంటే ఎలిజిబుల్ ఇవ్ హెల్డ్ పొజిషన్స్ ఈక్వాలెంట్ టు సెక్రటరీ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో క్యాబినెట్ సెక్రటరీ ఈక్వాలెంట్ పొజిషన్స్ ఎవరైతే నో పదవులు ఎవరైతే అప్పటి వరకు చేపట్టి ఉంటారో వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అండ్ మస్ట్ ప్రాసెస్ ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్టీస్ ఎలక్షన్ ఎన్నికల నిర్వహణ గురించి తప్పకుండా వాళ్ళకి స్కిల్ అండ్ ఎక్స్పర్టీస్ తప్పకుండా ఉండాలన్నమాట ఇది క్వాలిఫికేషన్ గా పెట్టడం అనేది ముందు క్వాలిఫికేషన్ ఎటువంటిది మెన్షన్ చేయలేదు గుర్తుపెట్టుకోండి శాలరీ అండ్ ఎలోసెన్సెస్ సిఈసి అండ్ ఈసీ సెంట్రైట్ టు శాలరీ ఎలోయన్సెస్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ క్యాబినెట్ సెక్రటరీకి ఎలాంటి శాలరీ ఎలోయన్సెస్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయో అలాంటివే సో ఇతను వీళ్ళకి కూడా ఉంటాయని చెప్పారు ఫస్ట్ ముందు ఏం చెప్పారు సుప్రీం కోర్టు యొక్క జడ్జికి ఎంత 
చేసినటువంటి వాళ్ళని సో గవర్నమెంట్ లో ఉన్నటువంటి అదర్ పొజిషన్స్ కూడా వాళ్ళ తర్వాత అపాయింట్ చేయొచ్చు అనే ప్రొవిజన్ ఉండేది దానివల్ల చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ అనవసరంగా ఏం చేస్తున్నారు ఎగ్జిక్యూటివ్ దట్ ఈస్ నో అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే తర్వాత వాళ్ళకి వచ్చే పొజిషన్ బెటర్ గా ఉంటుంది గవర్నమెంట్ బెటర్ పొజిషన్ ఇస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళు అనవసరంగా బయాస్డ్ గా ఉంటున్నారని చెప్పి ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూ అనేటటువంటిది ఒక ఛాలెంజ్ అనేటటువంటిది ఉండేది బట్ దాన్ని అడ్రస్ చేయడానికి నో రీ అపాయింట్మెంట్ ఒకసారి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గా కానీ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గా పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ రీ రీ అపాయింట్ చేయడానికి అవడానికి వీల్లేదని చెప్పి ప్రొవిజన్ తీసుకురావడం అనేది జరిగింది అండ్ కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ చూడండి ఎలక్షన్ కమిషన్ డెసిషన్స్ యునానిమస్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏదైతే డెసిషన్ తీసుకుంటుందో అది యునానిమస్ గా ఉంటుంది ఎలక్షన్ డేట్స్ గురించి కానీ ఎలక్టోరల్ రోల్స్ గురించి కానీ లేకపోతే ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నా యునానిమస్ గా ఉంటుంది దాన్ని ఎవరు క్వశ్చన్ చేయడానికి లేదు డిజగ్రిమెంట్స్ రిజాల్వ్ బై మెజారిటీ ఓట్ ఏవైనా డిజగ్రిమెంట్స్ అనేటువంటి ఉంటే దట్ మీన్స్ బిట్వీన్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ అదర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఇన్ ఎనీ మ్యాటర్ ఇట్ విల్ బి రిజాల్వ్ త్రూ ఏ మెజారిటీ ఓట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్టోరల్ రోల్స్ వాటర్ సిస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని ప్రిపేర్ చేయడం అనేటువంటిది మార్చ్ నుంచి మొదలు పెడదామని చెప్పి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అన్నారు కానీ ఈ అదర్ టూ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మార్చ్ వద్దండి ఏప్రిల్ నుంచి మొదలు పెడదామని చెప్పి అన్నారనుకోండి సో ఇలాంటి ఒక డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ వచ్చినప్పుడు ముగ్గురు మధ్య ఓటింగ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అనమాట సో ఈ దేనికి ఏ డెసిషన్ కి మార్చి ఎవరి మార్చ్ కి ఎక్కువ మంది ఓటేస్తే మార్చ్ నుంచి మొదలు పెడతారు నిర్ణయం తీసుకోండి ఆ నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తుంది ఏప్రిల్ కి ఎక్కువ ఓట్లు వేసారు అనుకోండి ఎవరైనా సో అప్పుడు ఏప్రిల్ నుంచి నో ఎలక్టోరల్ రోల్ ప్రిపేర్ అవడం అనేటువంటిది మొదలు అవుతుంది అర్థమైందా సో కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రొవిజన్స్ కూడా ఈ కొత్తగా ప్రపోజ్ చేసినటువంటి బిల్ లో అవుట్లైన్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది మరి గవర్నమెంట్ యొక్క స్టాండ్స్ అండ్ క్రిటిసిజం అరౌండ్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్ వీటి గురించి మాట్లాడదాం వినండి సో గవర్నమెంట్ ఏముంటుంది దిస్ బిల్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ప్రపోజ్ టు ఎన్షోర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ ఇన్ ద అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మెంబర్స్ లైక్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గానీ లేకపోతే అదర్ టు ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళ యొక్క అపాయింట్మెంట్ లో ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ తీసుకురావడానికి మేము బిల్ తీసుకొచ్చాము అని చెప్పి చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది కానీ ఇన్ ఇట్స్ ట్రూ స్పిరిట్ మీరు గమనిస్తే ఏం జరుగుతుంది ఎగ్జిక్యూటివ్ యొక్క నిర్ణయానికి ఎక్కువ అథారిటీ అనేటువంటిది ఉంటుంది సో అది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఇండిపెండెన్స్ అండ్ అటానమీని అండర్మైన్ చేసి ని చెప్పి మనకి చాలా మంది క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు ఇట్ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ ఇంటర్ఫెరెన్స్ ఇన్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఫంక్షనింగ్ లో కోర్టులు లేదా న్యాయ స్థానాలు లేదా న్యాయ వ్యవస్థలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క అనవసరమైనటువంటి జోక్యాన్ని మేము రెడ్యూస్ చేయడానికి తగ్గించడానికి మేము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం అందుకే ది సెలక్షన్ కమిటీలో చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా మెంబర్ గా ఉంచకుండా క్యాబినెట్ మినిస్టర్ నామినేటెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ సో అతన్ని మెంబర్ గా ఉంచామని చెప్పి గవర్నమెంట్ చెప్తుంది అనమాట ఇన్ లైన్ విత్ అదర్ డెమోక్రసీస్ వేర్ జ్యుడిషియరీ హాజ్ నో రోల్ ఇన్ సెలెక్టింగ్ ద ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నో ఇన్ కంట్రీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఎర్లియస్ట్ డెమోక్రసీ లైక్ అమెరికా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఎర్లియస్ట్ డెమోక్రసీ అని చెప్పి చెప్తాం సో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా యొక్క ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని అపాయింట్ చేసేటటువంటి పద్ధతిలో కోర్టులు అనేటటువంటివి అసలు ఇన్వాల్వ్ అవ్వవు అనమాట సో ఈ డెమోక్రసీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా యొక్క ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ చూసినా ఇలాగే ఉంటుంది సో గ్లోబల్ పవర్స్ గ్లోబల్ లీడింగ్ డెమోక్రసీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎలాంటి ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతున్నాయో మేము అలాంటి ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతున్నాము అని చెప్పి గవర్నమెంట్ అనేటువంటి చెప్తుంది బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద క్రిటిసిజం ఎటువంటి విమర్శలు ఎదురయ్యాయి ఈ పర్టికులర్ బిల్ కి ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజారిటీ ఇన్ ఈసీఐ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క మెంబర్స్ యొక్క సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు గమనిస్తే దీస్ మెంబర్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ అపాయింటెడ్ విత్ ద ప్రెసిడెంట్ కాకపోతే ఈ ప్రెసిడెంట్ కి ఎవరు రిఫర్ చేస్తారు నేమ్స్ ఒక సెలక్షన్ కమిటీ ప్రపోజ్ ఇస్తుంది దాంట్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ మెంబర్ గా ఉంటారు ఈ సెలక్షన్ కమిటీలో అండ్ లీడర్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్ ఉంటారు అండ్ దాంతో పాటు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నామినేట్ చేసినటువంటి క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఉండడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు ఉన్నారనుకోండి లీడర్ ఆఫ్ ద అప
సో పూల్ ఆఫ్ నేమ్స్ సజెస్ట్ చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం అందులో క్యాబినెట్ సెక్రటరీ ఉంటారు హీ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ దాంతోపాటు గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఉంటారు సో దే ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ సో కంప్లీట్ గా ఈ త్రీ మెంబర్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళే దీని వల్ల ఏమవుతుంది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఇండిపెండెన్స్ స్వతంత్రానికి అండ్ అటానమీకి ఏదైతే ఉంటుందో అది అండర్మైన్ అవుతుంది భంగం వాటిల్లడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఇండియాలో నో ఒక అండ్యూ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ లో ఒక అండ్యూ అడ్వాంటేజ్ ఎవరికి ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ద డే అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీకి వెళ్తుంది అని చెప్పి కొంతమంది అంటున్నారు అనమాట గివెన్ ఇట్స్ క్వాజీ జ్యుడిషియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ ఇట్స్ రోల్ ఇన్ ఎన్షూరింగ్ ద ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ ఫెయిర్ మేనర్ లో జరగాలంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండిపెండెంట్ గా ఉండడం చాలా అవసరం అండ్ దాంతోపాటు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యూనో ద ఫంక్షన్స్ లో మనం క్వాజీ జ్యుడిషియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా మాట్లాడాం అంటే కోర్టులు పలానా ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ గురించి ఎలక్షన్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్ గురించి విచారం చేస్తున్నప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అక్కడ ఏం జరిగింది మీరు చెప్పండి అని చెప్పి అడుగుతుంది ఒకవేళ దీస్ పీపుల్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గానీ ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ అదర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ గానీ వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ అండ్ దాంతోపాటు ఎగ్జిక్యూటివ్ యొక్క ఇష్టాను అనుగుణంగా వాళ్ళు అపాయింట్ అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు సో వాళ్ళు ఎవరైతే అపాయింట్ చేశారో వాళ్ళకి అనుగుణంగా వాళ్ళు ఇంప్రెస్ చేయడానికి డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అధికారంలో పార్టీ ఉన్నటువంటి అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఒక ఎంపీ మాల్ ప్రాక్టీస్ పాల్పడ్డాడంటే ఎన్నికల సమయంలో సో అతను మాల్ ప్రాక్టీస్ కేం పాల్పడలేదు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు చెప్పే అవకాశం ఉండొచ్చు ఇలాంటి దానివల్ల సో దానివల్ల ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క అటానమీ అండ్ ఇండిపెండెన్స్ అండర్మైన్ అవుతుందా లేదా సో కంప్లీట్ గా డెమోక్రటిక్ ఎత్తోస్ అండ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద నేషన్ అండర్మైన్ అవుతున్నాయి లేదా అదొక క్రిటిసిజం అండ్ ద గవర్నమెంట్ అప్రోచ్ ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్స్ రికమెండేషన్స్ సో కోర్ట్ ఒక రికమెండేషన్ ఇచ్చింది తన వెడ్డిక్ లో మన మార్చ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ లో ఒక వెడ్డిక్ ఇచ్చింది సో సెలక్షన్ కమిటీ ఏర్పడాలి దానిలో వన్ మెంబర్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ దట్ ఈస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వన్ మెంబర్ ఫ్రమ్ ద లెజిస్లేచర్ దట్ ఈస్ దో ద లీడర్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్ వన్ మెంబర్ ఫ్రమ్ ద జ్యుడిషియరీ దట్ ఈస్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఉండాలని చెప్పింది బట్ కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇద్దరు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఒక లెజిస్లేచర్ని పెట్టి సో జ్యుడిషియరీని కంప్లీట్ గా ఇగ్నోర్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది దానివల్ల సో ద గవర్నమెంట్ త్రూ దిస్ బిల్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అండర్మైనింగ్ ద స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అండర్మైన్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది జ్యుడిషియరీని ఇగ్నోర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనే నో ఎగ్జిక్యూటివ్ మోర్ పవర్ఫుల్ గా మారుతుంది ఈ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ లో సో దానివల్ల ఒక డెస్పోటిక్ నేచర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని కూడా చెప్తున్నారు రిమూవింగ్ ద Chief Justice of India from the selection panel will make the Election Commission of India more vulnerable to political influence and manipulation. Election Commission of India political influence will be able to get the election commission of India. They will be able to get the election commission of India. So, the judiciary will be able to get the election commission of India. But if you ignore the judiciary, you will be able to get the election commission of India. So, this will be a very challenging problem. So, what is it? It will erode the public trust in the institution. Election commission of India మీద పీపుల్ కి ట్రస్ట్ అనేటటువంటిది పోతుంది సో డెమోక్రసీ డెమోక్రసీ అంటే పవర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ప్రజల చేతుల్లో పవర్ ఉంది అని నిజంగా ప్రజలు భావించాలి అంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయితే ఏ బాడీ అయితే ఎలక్షన్స్ ని కండక్ట్ చేస్తుందో దాని మీద పీపుల్ కి నమ్మకం ఉండాలి బట్ ఇలాగా అండ్యూ అడ్వాంటేజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇవ్వడం వల్ల ద గవర్నమెంట్ ఇన్ ద పవర్ కి ఇవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మీద ట్రస్ట్ పీపుల్ కి పోయే అవకాశం ఉంటుంది అది చాలా పెద్ద ప్రమాదం అని చెప్పి కూడా మనకి ఇక్కడ ఎడిటర్ చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది నాకు So let us look at the conclusion part. Given the upcoming Lok Sabha election, Lok Sabha in Nikolu, in Kukunni Nallo, Jaragabotu Naikada, Manadesamlo, the government should have adhered to the constitution bench judgment and retained its recommendations in the bill. So, in this Nepadhyam, the Prabhupu Manitate went to the bill, the Supreme Court took a verdict, the Supreme Court took a recommendations in the retained GLC, but the Anavasaranga Marpulu Yesar and Jepi, Manakin Ritter Abhipraya Parthunaru, it is now the responsibility of the opposition, opposition loan at 20 Vekti Lavarita Unta, MP Lavarita Unta, they need to ensure through discussion, through deliberations, through dialogue, బిల్లో మాడిఫికేషన్ అనేటి మాడిఫికేషన్స్ అనేటటువంటివి తీసుకొచ్చి ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క ఇండిపెండెన్స్ స్వతంత్రం ఏదైతే ఉంది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క అటానమీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత అపోజిషన్ చేతిలో లెజిస్లేచర్ చేతిలో ఎంతైనా ఉందని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ఆర్డర్ చెప్పడం అనేటటువంటిది జరిగిందమ్మ సో కంప్లీట్ గా డీటెయిల్డ్ గా దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ మీద మీకు పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను దిస్
సో ఇప్పుడు వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేద్దాం వినాలను ఈ రోజు ద హిందూ ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ లో మనం మాట్లాడుకునే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి రీబూటింగ్ ద కోడ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అగైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జిఎస్ పేపర్ టు పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ సో ఈ ఆర్టికల్ మనం కూలంకషంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాంటెక్స్ట్ బిహైండ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ సో ఎప్పటి నుంచో ద రిఫార్మ్స్ ఇన్ ఇండియన్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ భారతదేశ నేర న్యాయ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో సంస్కరణలు తీసుకురావాలి అని చెప్పి ఎప్పటి నుంచో దట్ ఈస్ ఎ లాంగ్ స్టాండింగ్ డిమాండ్ అనమాట ఎప్పటి నుంచో డిమాండ్ ఉండడం అనేది జరిగింది ఎందుకంటే ద లాస్ట్ దట్ ఆర్ గవర్నింగ్ ఇండియన్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ లైక్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కానీ లేకపోతే కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కానీ లేకపోతే ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ ఫండమెంటల్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ఆఫ్ కొలనియల్ ఆరిజిన్ అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి సమయంలో ఈ చట్టాలు అనేటటువంటివి అప్పటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క లాభాలకు అనుగుణంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క నీడ్స్కి అనుగుణంగా చేయబడ్డమైనటువంటి జరిగింది మరి ప్రస్తుత కాలంలో వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ హ్యూజ్ అండ్ లార్జ్ స్కేల్ చేంజెస్ ఇన్ ద సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియన్ సొసైటీలో చాలా మార్పులు అనేవి వస్తున్నాయి థ్యాంక్స్ టు సమ్ సోషల్ ఫోర్సెస్ లైక్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే వెస్టర్నైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ వీటి వల్ల భారత సమాజం చాలా మార్పులకు లోనవుతుంది సో భారత సమాజం ఇన్ని మార్పులకు లోనవుతుండగా దేర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఎ క్వశ్చన్ దట్ హౌ రిలవెంట్ ఆర్ దీస్ లాస్ ఈవెన్ టిల్ టుడే ఇప్పటికీ ఈ లాస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎంత రిలవెంట్ గా ఉన్నాయి ఇప్పటి యొక్క సమాజాన్ని సమాజంలో ఉన్నటువంటి జరుగుతున్నటువంటి నేరాలని ఈ చట్టాలు అనేటటువంటి సరిగ్గా అడ్రస్ చేయగలుగుతున్నాయా లేదా అనేటటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది రైజ్ అయింది ఈ కాంటెక్స్ట్ లో మెనీ స్కాలర్స్ అండ్ దాంతో పాటు జడ్జెస్ గానీ అడ్వకేట్స్ గానీ ముఖ్యంగా జ్యుడిషియరీకి సంబంధించినటువంటి యూ నో ఎక్స్పర్ట్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే వీ నీడ్ టు అడాప్ట్ ఇండియనైజేషన్ ఇన్ దిస్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ దిస్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ కొలనియల్ ఆరిజిన్ ఉండడం వల్ల ఈ చట్టాలు అనేటటువంటివి ఆ సమయంలో చేయడం వల్ల ఇప్పటి భారత సమాజానికి ఎవాల్వింగ్ ఇండియన్ సొసైటీకి ఇవి రిలవెంట్ గా లేవు సో ఇవి ఇండియనైజ్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది భారత సమాజానికి అనుగుణంగా వీటిలో మార్పులు తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పి చాలా మంది ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది అండ్ ఆన్ లైన్స్ విత్ దీస్ రికమెండేషన్స్ మొత్తానికి ఈ పర్టికులర్ క్రిమినల్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కానీ కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కానీ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ కానీ వీటన్నింటిని కంప్లీట్ గా ఎబాలిష్ చేస్తూ పార్లమెంట్ లో మూడు చట్టాలు అనేటువంటి తీసుకురావడం అనేది జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ప్లేస్ లో భారతీయ న్యాయ సంహిత అనేటటువంటి ఒక చట్టం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నారు లేవర్ యాజ్ కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ సిఆర్పిసి ప్లేస్ లో ద భారతీయ నాగరిక సురక్ష సంహిత అనేటటువంటి ఒక చట్టాన్ని తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ప్లేస్ లో భారతీయ సాక్ష్య బిల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తీసుకొచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారన్నమాట లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేటువంటిది కూడా జరిగింది అర్థమైందా కాకపోతే ఇక్కడ మన ఆధర్ ద చీఫ్ ఎడిటర్ ఆఫ్ ద హిందూ ఏంటి చెప్తున్నారు అంటే హీ ఐడెంటిఫైడ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ దీస్ బిల్స్ ఆయన ఏమంటున్నారు అంటే కొత్తగా తీసుకొచ్చినటువంటి బిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ చట్టాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి పేర్లు అనేటటువంటివి మార్చారు తప్ప ఒరిజినల్ ఎసెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ అండ్ దాంతో పాటు యూనో ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ వీటిలో ఉన్నటువంటి ట్రూ స్పిరిట్ ని రిటైన్ చేయడం అనేది జరిగింది వాటిలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇందులో కూడా రిటైన్ చేశారు మెయింటైన్ చేస్తా ఉన్నారు సో వాటిని కలుపుతూ ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు పేర్లు మారిస్తేనేనా కంప్లీట్ గా ఓవర్ హాల్ చేయడం ఒక కోడ్ ని కంప్లీట్ గా మార్చడం లేదా ద ట్రూ స్పిరిట్ ఏదైతే ఉందో ద ప్రీవియస్ స్పిరిట్ దట్ దీస్ లాస్ ఆర్ డ్రెకోనియన్ కొలినియన్ లాస్ ఆర్ మెయింటైనింగ్ వాటిని కూడా చేంజ్ చేయాలి కదా దానిలో గవర్నమెంట్ ఫెయిల్ అయింది అని చెప్పి మనకి ఈ ఆర్టికల్ లో ఎడిటర్ మెన్షన్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది ఈ విధంగా క్రిటిసైజ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది ఈ కాంటెక్స్ట్ లో అసలు తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రపోజ్ చేసినటువంటి బిల్స్ ఏంటి అండ్ వాటికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఎందుకు దీస్ బిల్స్ అనేటువంటివి యూనో దీస్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కానీ క్రిమి కో
ఆఫ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ బదులుగా భారతీయ న్యాయ సంహిత బిల్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీని ప్రజెంట్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది అండ్ కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ బదులుగా భారతీయ నాగరిక సురక్ష సంహిత ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకురావడం తావాలని చెప్పి అనుకుంటున్నారు ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ బదులుగా భారతీయ సాక్ష్య బిల్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని తీసుకొద్దామని చెప్పి అనుకోవడం అనేటువంటి జరిగింది సో దిస్ భారతీయ న్యాయ సంహిత బిల్ ఏదైతే ఉందో అందులో మొత్తం మూడు వందల యాభై ఆరు సెక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఐపీసీలో ఐదు వందల పదకొండు సెక్షన్స్ ఉండేవి బట్ అవన్నీ అవసరం లేదు దానివల్ల జస్టిస్ డెలివరీ అనేటటువంటిది ఏమవుతుంది డిలే అవుతుంది సో అందుకే త్రీ ఫిఫ్టీ సెక్షన్స్ సరిపోతాయి ప్రజెంట్ ఇండియన్ సొసైటీకి ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పి సో త్రీ ఫిఫ్టీ సెక్షన్ సిక్స్ సెక్షన్ తో కూడినటువంటి భారతీయ న్యాయ సంహిత బిల్ ని తీసుకొచ్చారు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెక్షన్స్ హావ్ బిన్ అమెండెడ్ సో మొత్తం పాత ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ లోని నూట డెబ్బై ఐదు సెక్షన్స్ ని పూర్తిగా అమెండ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది కొత్తగా ఎయిట్ సెక్షన్స్ ని యాడ్ చేశారు అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ సెక్షన్స్ ని కంప్లీట్ గా రిపీల్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది అనమాట అండ్ భారతీయ నాగరిక సురక్ష సంహిత ఏదైతే ఉందో దానిలో ఐదు వందల ముప్పై మూడు సెక్షన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి సో సిఆర్పీసీ లో ముందు ఫోర్ సెవెంటీ ఎయిట్ సెక్షన్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు ఐదు వందల ముప్పై మూడు సెక్షన్స్ మాత్రమే దీనిలో ఉంటాయి కొత్తగా ప్రపోజ్ చేసినటువంటి ఈ బిల్లు వన్ సిక్స్టీ సెక్షన్స్ ని చేంజ్ చేయడం అనేది జరిగింది నైన్ కొత్త సెక్షన్స్ ని యాడ్ చేశారు నైన్ సెక్షన్స్ ని పూర్తిగా రిపీల్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది పాత సిఆర్పీసీ నుంచి అండ్ భారతీయ సాక్ష్య బిల్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ విచ్ యాక్చువల్లీ రిప్లేస్ ద ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ దానిలో మొత్తం నూట డెబ్బై సెక్షన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి ఇన్స్టీడ్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ సెవెన్ సెక్షన్స్ ఇన్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ సో ట్వంటీ త్రీ సెక్షన్స్ ని కంప్లీట్ గా చేంజ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఒక కొత్త సెక్షన్ ని యాడ్ చేశారు ఫైవ్ సెక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని రిపీల్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది అనమాట సో ఈ త్రీ బిల్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ అమిత్ షా గారు ఏమన్నారంటే ఫ్రమ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ టూ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ పద్దెనిమిది వందల అరవై నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు మన కంట్రీ యొక్క క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో న్యాయ నేర న్యాయ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఫంక్షన్ యాజ్ పర్ ద లాస్ట్ మేడ్ బై ద బ్రిటిష్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసినటువంటి మూడు చట్టాలను బేస్ చేసుకుని నడుస్తా ఉంది ఐ కెన్ ఎష్యూర్ ద హౌస్ దట్ దీస్ బిల్స్ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవర్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ సో మన యొక్క నేర న్యాయ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పూర్తిగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తాయి ఈ మూడు బిల్స్ దానిలో పూర్తిగా సంస్కరణలు తీసుకొస్తాయి ద ఎయిమ్ విల్ నాట్ బి టు పనిష్ ఇట్ విల్ బి టు ప్రొవైడ్ జస్టిస్ సో పాత మూడు బిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయి మూడు మూడు లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ కానీ లేకపోతే కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కానీ లేకపోతే ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ కానీ వీటన్నిటి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు పనిష్ చేయడానికి పినిటివ్ యాక్షన్స్ ఎవరైతే చేస్తారు ఎవరైతే తప్పులు చేస్తారో వాళ్ళని ఘోరంగా పనిష్ చేయడానికి అవి తీసుకొచ్చారు కానీ మేము ప్రపోజ్ చేస్తున్నటువంటి త్రీ బిల్స్ పనిష్ చేయడమే కాదు జస్టిస్ ప్రజలకు న్యాయం అందించడానికి మేము తీసుకొస్తున్నాం జస్టిస్ అనేటటువంటిది మెయిన్ మోటోగా పెట్టుకొని తీసుకొస్తున్నామని చెప్పి అమిత్ షా గారు చెప్పడం అనేటటువంటిది జరిగింది దీని గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను కంగారు పడక్కర్లా సో నవ్ లెటర్స్ లుక్ ఎట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అరౌండ్ రిఫార్మింగ్ ఇండియాస్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ ఎందుకు ఇండియాస్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ అనేటటువంటి దాన్ని రిఫార్మ్ చేయాలనే అవసరం ఏర్పడింది ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కొత్తగా తీసుకొచ్చినటువంటి డిమాండ్ కాదు ఇట్ ఈస్ లాంగ్ స్టాండింగ్ డిమాండ్ ఎప్పటి నుంచో భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇండియా షుడ్ నెవర్ ఫాలో దిస్ కాలనియల్ లాస్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసినటువంటి చట్టాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి మన ఇండియాలో ఫాలో అవ్వకూడదు అండ్ దెర్ ఈస్ లాంగ్ స్టాండింగ్ నీడ్ అండ్ డిమాండ్ ఫర్ రిఫార్మ్స్ డ్యూ టు కొలనియల్ ఎర లాస్ దీస్ డ్రకానియన్ లాస్ కొలనియల్ లాస్ ఏవైతే ఉంటాయి ఇవి ఎందుకు చేయడం అనేటటువంటి జరిగిందంటే ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా మాట్లాడినా ఎవరైనా యూనో యాక్షన్ తీసుకున్నా వాళ్ళని పనిష్ చేయడానికి యూనో పనిష్మెంట్ ని బేస్ చేసుకుని ఈ చట్టాలు తీసుకొచ్చాయి బట్ ఇప్పుడు ద మోడర్న్ ఇండియన్ స్టేట్ లో పనిష్మెంట్ అనేటటువంటిది దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఉండకూడదు జస్టిస్ ఇవ్వడం అనేటటువంటిది ఇంపార్టెన్స్ ఉండాలి సో దాని విధంగా మన క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ ని మార్పులు చేయాలని చెప్పి ఎప్పటి నుంచో స్కాలర్స్ అండ్ దాంతో పాటు అడ్వకేట్స్ జడ్జెస్ వీళ్ళందరూ అంటున్నారు అనమాట కరెంట్ లాస్ ఇన్ ఇండెక్వేట్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఐపీసీ ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ కానీ కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కానీ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇన్ఎడ్యుకేట్ గా ఉండడం అనేది జరిగింది దే ఆర్ నాట్ ఇన్ లైన్ విత్ కాంటెంపరీ సొసైటీ భారతదేశ సమాజం అనేటటువంటి చాలా ఫాస్ట్ గా మార్గం అనేటటువంటి జరుగుతుంది రైట్ సో చాలా మార్పులు అనేటటువంటివి నోచుకోవడం
constitutional misalignment kuda this laws not aligned with indian values like equality human rights etc so okapudu colonial authorities ee chattalu chese tappudu india lo equality exist ay undeda equality exist ay undedu undedi kaadu so these uh, uh, british people and dantho patu indian people they were never treated in the same way same way lo treat chese vallu kaadu and dantho patu human rights problem kuda undavani jarigindi british vallu vallaki taginattu ga you know manava hakkulu anetatuvanti vaatiki importance avakunda so vallukki evaraithe vallaki against ga voice raise chestaru vallu andarki severe punishments avadam ila ఉంటాయి దీనిలో కొత్త అఫెన్సెస్ సైబర్ క్రైమ్స్ టెర్రరిజం హెయిట్ క్రైమ్స్ వీటన్నిటిని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది చెప్పాను కదా భారత సమాజంలో వస్తున్నటువంటి మార్పుల దృష్ట్యా చాలా చాలా కొత్త క్రైమ్స్ కూడా మొదలైనవి సో వాటిని అడ్రస్ చేస్తూ ఈ కొత్త క్రైమ్స్ కూడా న్యూ అఫెన్సెస్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అండ్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ కూడా ఫోకస్ ఆన్ వలనబుల్ గ్రూప్స్ ఉమెన్ చిల్డ్రన్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ యొక్క హక్కులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కాపాడే విధంగా వాళ్ళకి న్యాయం అనేటటువంటి త్వరితగతిని అందించే విధంగా సో దిస్ పర్టికులర్ పర్టికులర్ బిల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రూపొందించడం అనేది జరిగింది అండ్ భారతీయ నాగరిక సురక్ష సంహిత బిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ దీని ద్వారా సిఆర్పిసి ని కంప్లీట్ గా రిప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో దీనిలో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ ప్రొటెక్టింగ్ రైట్స్ విక్టిమ్స్ విట్నెసెస్ అండ్ అక్యూజ్డ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారు ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారు ఎవరైతే సాక్షులు ఉన్నారు అండ్ దాంతో పాటు ఎవరైతే నేరం మోపబడినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో సో వీళ్ళందరి యొక్క హక్కుల్ని కాపాడడానికి వీళ్ళందరికి రక్షణలు కల్పించడానికి కొన్ని మార్పులు చేయడం అనేది జరిగింది ఎన్షూరింగ్ ఫెయిర్నెస్ సో జస్టిస్ అనేటటువంటి స్పీడ్ గా ఉండాలి త్వరగా జస్టిస్ అందాలి ఫెయిర్ ట్రయల్స్ ఫెయిర్ మేనర్ లో విచారం జరగాలి ఎఫెక్టివ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసం చాలా ప్రొవిజన్స్ దీనిలో కూడా తీసుకురావడం అనేటువంటి జరిగింది అండ్ భారతీయ సాక్ష్య బిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సో దీని దీని ద్వారా ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కంప్లీట్ గా యూనో రిప్లేస్ చేయడం అనేది దీన్ని కంప్లీట్ గా అబాలిష్ చేసి దాని బదులు దీన్ని తీసుకురావడం అనేటువంటి జరిగింది టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇట్లైజెస్ మోడర్న్ టెక్నాలజీస్ ఎవిడ్నో ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసం సో యూనో ఎవిడెన్స్ సాక్ష్యాల యొక్క సేకరణ కోసం మోడర్న్ టెక్నాలజీస్ ఉపయోగపడి ఉపయోగించాలనే విధంగా కొన్ని ప్రొవిజన్స్ యాడ్ చేశారు లైక్ డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ కానీ నార్కో అనాలసిస్ కానీ వీటన్నిటి ఎవిడెన్స్ గైడ్ లైన్స్ డిఫైన్స్ అడ్మిసిబిలిటీ ఏ సమయంలో ఈ నార్కోటిక్స్ లేకపోతే డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ చేయాలి రిలవెన్సీ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఆ ఎవిడెన్స్ ని ఎప్పుడు నో కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకురావాలి స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ ఆ ప్రూఫ్ యొక్క స్టాండర్డ్స్ ఎప్పుడు ఉంటే వాటిని కన్సిడర్ చేయొచ్చు వీటన్నిటి గురించి కూడా డిఫరెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తీసుకురావడం అనేది జరిగింది సో సొసైటీ అనేటటువంటి చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి మార్పు చెందినటువంటి సమాజానికి సరిపడే విధంగా రిలవెంట్ గా ఉండేటటువంటి ఈ కొత్త చట్టాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఇండియనైజేషన్ ని జోడిస్తూ ఈ కొత్త చట్టాలని మనకి గవర్నమెంట్ తీసుకురావాలని చెప్పి అనుకుంటుంది అనమాట సో ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ వాంట్స్ టు రిఫార్మ్ ద ఎంటైర్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ యాజ్ ఎ హోల్ త్రూ దీస్ త్రీ బిల్స్ ఆర్ త్రూ దీస్ త్రీ లాస్ ఓకేనా క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ వరకు సో ఈ బిల్స్ లో ఉండేటటువంటి ఇంపార్టెంట్ హైలైట్స్ చూడండి మాబ్ లించింగ్ ని పనిష్ చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది మాబ్ లించింగ్ అంటే మూక దాడి ఒక వ్యక్తి తప్పు చేశాడు అనేటటువంటి అనుమానంతో మూక్ అందరూ కలిసి ఒక మాబ్ అందరూ కలిసి ఆ వ్యక్తిని హత్య చేసిన ఆ వ్యక్తిని ఇంజూర్ చేసిన దాన్ని మాబ్ లించింగ్ అనేటటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తాం మాబ్ లించింగ్ మీద నేను ఆల్రెడీ ఒక సెపరేట్ వీడియో చేశాను మాబ్ లించింగ్ సాయిరామ్ సంపతరావు ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి యూట్యూబ్ లో సెర్చ్ చేస్తే మీకు నేను చేసిన వీడియో వస్తుంది డీటెయిల్డ్ గా ఆల్ ది ఆస్పెక్ట్స్ ని కవర్ చేస్తూ డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరిగింది వీలైతే ఆ వీడియోని చూడండి సో మాబ్ లించింగ్ కి హయ్యెస్ట్ పనిష్మెంట్ ఏమిచ్చారంటే క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం అనేటటువంటి జరిగింది క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే మరణ శిక్ష అని చెప్పి అంటాం అనమాట సో మాబ్ లించింగ్ పాల్పడినటువంటి వాళ్ళకి మరణ శిక్ష అంటే స్ట్రింజెంట్ పనిష్మెంట్స్ స్ట్రిక్ట్ పనిష్మెంట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఫాల్స్ ప్రామిస్ అఫెన్సెస్ సో టెన్ ఇయర్స్ ఇంప్రజన్మెంట్ ఫర్ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఫాల్స్ మ్యారేజ్ ప్రామిస్ పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి తప్పుడు వాగ్దానం చేసి ఫాల్స్ ప్రామిస్ చేసి ఎవరైనా సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ కి పాల్పడితే వాళ్ళకి పదేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష అనేటటువంటిది విధించబడుతుంది సో ఇలాంటి ఒక పర్టికులర్ సెక్షన్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మెరైటల్ కన్సెంట్ మెరైటల్ రేప్ కి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ నడుస్తా ఉంది కదా దానికి సంబంధించినటువంటి సెక్షన్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇంటర్ కోర్స్ విత్ వైఫ్ అబవ్ ఎయిటీ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ రేప్ వైఫ్ యొక్క కన్సెంట్ లేకుండా పద్దె ఒకవేళ కన్సెంట్ లేకుండా ఒకవేళ వైఫ్ తో ఇంటర్ కోర్స్ అనేటువంటిది చేస్తే
so it is actually proposing the sexual intercourse without the consent of the partner ante bharya yokka anumathi lekunda భార్య అయినప్పటికీ భార్య యొక్క అనుమతి లేకుండా భార్య యొక్క ఇష్టం లేకుండా సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే అది కూడా రేప్ కింద పరిగణించబడాలి అని చెప్పి దీనికి రేప్ కింద పరిగణించి దానికి శిక్షించాలి అని చెప్పి చాలా సార్లు ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్స్ దిస్ ఫెమినిస్ట్లు వీళ్ళందరూ చాలా డిమాండ్స్ తో హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ వీళ్ళందరూ ముందుకు రావడం అనేది జరిగింది ఎందుకంటే మ్యారిటైల్ రేప్ ని క్రిమినలైజ్ చేయకపోవడం అనేటువంటిది ఇట్ అండర్ మైన్స్ ద బాడీలీ అటానమీ ఆఫ్ ద ఉమెన్ ఉమెన్ కి తన బాడీ మీద అటానమీ అనేటటువంటిది ఉండాలి సో తనకి తన బాడీ తన ఇష్టం వచ్చినప్పుడు తన సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే అధికారం తనకు ఉండాలి తనకి నో చెప్పేటటువంటి అధికారం కూడా ఉండాలి కేవలం పెళ్ళయ్యింది అనేటటువంటి ఒక విషయం మీద అంటే తాలి కట్టో లేకపోతే నిఖా చేసుకునో సో పెళ్లి అనేటటువంటి ఒక ఆయుధాన్ని టూల్ గా ఉపయోగించుకొని ఆ అమ్మాయి మీద ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు రేప్ లేదా సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ కి పార్ట్ నో బర్త్ తెగించడం సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఆవిడ యొక్క ఇష్టం లేకుండా సో అందుకే మెరైటల్ రేప్ ని ఏం చేయ నో క్రిమినలైజ్ చేయండి అని చెప్పి ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్ చాలా సార్లు అడిగితే ఫస్ట్ నుంచి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దానికి ఎగ్నెస్ట్ గా ఉండడం అనేది జరిగింది ఎందుకంటే ఇండియన్ మ్యారేజ్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది వెరీ డిస్టింక్ట్ మ్యారేజ్ సిస్టమ్ కంపేర్ టు వెస్టర్న్ మోడల్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ సో ఇండియన్ మ్యారేజ్ సిస్టమ్ అండ్ ఇండియన్ మ్యారేజ్ సిస్టమ్ లో ఒకవేళ ఇలాంటి ఒక రిఫార్మ్ తీసుకొస్తే అది ఫ్యామిలీస్ ని కూడా యూనో కంప్లీట్ గా డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాల్డ్ మ్యారేజ్ ని కూడా అది సివియర్ గా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్పడం అనేటువంటిది జరిగింది సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏ స్టాన్స్ తో ఉందో ఇప్పటి వరకు దాన్ని కంటిన్యూ చేయడం అనేది జరిగింది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లోపు ఉండేటటువంటి ఒక మహిళ మీద ఆవిడ భార్య అయినా ఎవరైనా ఆవిడ మీద తన కన్సెంట్ లేకుండా సెక్షన్ ఇంటర్ కోర్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే అది రేపు కింద పరిగణించబడుతుంది తప్ప ఒకవేళ వైఫ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాటితే ఆ అమ్మాయి యొక్క కన్సెంట్ లేకుండా సెక్షన్ ఇంటర్ కోర్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే అది మెరైటల్ రేపు కింద పరిగణింపబడదు అది క్రిమినలైజ్ చేయబడదు దానికి ఎటువంటి శిక్ష ఉండదు అనే విధంగా ఒక ప్రొవిజన్ తీసుకొచ్చారు దట్ ఈస్ మేజర్ పాయింట్ ఆఫ్ కన్సర్న్ నాకు తెలిసి మళ్ళీ దీస్ ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవన్నీ సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయిస్తాయి పర్టికులర్ ప్రొవిజన్ మీద టెర్రరిజం అండ్ అఫీ ఆఫెన్సెస్ డిఫైన్ సో టెర్రరిజం సెపరేటిజం ఆమ్డ్ రెబలియన్ ఇలాంటి ఒక అఫెన్సెస్ ని పూర్తిగా డిఫైన్ చేయడం అనేది జరిగింది బట్ డెఫినేషన్ టు దీస్ అఫెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉన్నాయి సో వీటిని మిస్ ఇంటర్ప్రిట్ చేయొచ్చు మిస్ యూజ్ చేయొచ్చు డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు సో యూనో వీటికి పాల్పడి డెఫినేషన్స్ అనేటటువంటి కన్ఫ్యూజన్ గా ఉండడం వల్ల క్లియర్ గా లేకపోవడం వల్ల సో వాళ్ళు కోర్టు యొక్క సెక్షన్ నుంచి తప్పించుకోవచ్చు అనే విధంగా కూడా కొంతమంది క్రిటిసైజ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రాపర్టీ కన్ఫిస్కేషన్ కోర్టు బేస్డ్ ప్రాపర్టీ కన్ఫిస్కేషన్ గురించి సంబంధించినటువంటి ప్రొవిజన్ సెక్షన్ కూడా యాడ్ చేశారు కోర్టులు కావాలంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రాపర్టీని ఆస్తుల్ని స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు ఆ ప్రొవిజన్ కూడా కోర్టు యూనో తీసుకొచ్చి కోర్టులకి ఇనఫ్ యూనో పవర్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటిని ఇవ్వడం అనేది జరిగింది స్పీడీ జస్టిస్ ఎయిమ్స్ ఫర్ టైమ్లీ జస్టిస్ అలైనింగ్ విత్ కరెంట్ నీడ్స్ సో టైమ్లీ జస్టిస్ డెలివరీ అనేటటువంటిది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఎవరైతే నో తప్పు చేస్తారో వాడికి తప్పకుండా శిక్ష పడాలి సో ఎవరైతే తప్పు చేయకుండా విచారణకు ఇదవుతారో వాళ్ళు ఆ విచారణ నుంచి వీరేంత త్వరగా బయటకు రావాలి ఈ రెండింటి దృష్టిలో పెట్టుకుని స్పీడీ జస్టిస్ సంబంధించినటువంటి ప్రొవిజన్స్ కూడా యాడ్ చేశారు వీడియో యూనో సర్వైవర్స్ సర్వైవర్ స్టేట్మెంట్స్ కంపల్సరీ ఇన్ సెక్షువల్ వైలెన్స్ కేసెస్ సెక్షువల్ వైలెన్స్ కేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో అంటే రేప్ ఇలాంటి కేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో ఎవరైతే విక్టిమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తప్పకుండా వీడియో స్టేట్మెంట్ అనేటువంటి తీసుకోవాలి సో ఏం జరిగింది అని చెప్పి ఆ విక్టిమ్ చెప్పాలన్నమాట సో అలాంటి ఒక కంపల్సరీ ప్రొవిజన్స్ కూడా తీసుకొచ్చారు పోలీస్ స్టాటస్ అప్డేట్స్ మస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ కంప్లైంట్ స్టాటస్ విత్ ఇన్ నైంటీ డేస్ సో పోలీసులు ఏం చేస్తారు ఒక పర్టికులర్ వ్యక్తి నుంచి కంప్లైంట్ తీసుకుంటారు కానీ దాని మీద యాక్షన్ అనేటువంటి తీసుకోరు అలా కాకుండా పోలీసులు ఏం చేయాలి తొంభై రోజుల్లో నీ కంప్లైంట్ యొక్క స్టాటస్ ఏ నువ్వు కంప్లైంట్ ఇచ్చావు కదా సో దాని మీద విచారణ ఎంతవరకు వచ్చింది మేము ఏం చేస్తున్నామని చెప్పి ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఇచ్చారో వాళ్ళకి తెలియపరచాలి కన్సల్టింగ్ విక్టిమ్స్ రిక్వైర్డ్ బిఫోర్ విత్ డ్రాయింగ్ సీరియస్ కేసెస్ సీరియస్ కేసెస్ లైక్ రేప్ మర్డర్ ఇలాంటి కేసెస్ ని విత్ డ్రా చేసుకునే ముందు తప్పకుండా విక్టిమ్స్ యొక్క కన్సెంట్ అనేటటువంటి తీసుకోవాలన్నమాట అర్థమైన విక్టిమ్స్ ని తప్పకుండా ఎవరైతే బాధితులు ఎవరైతే ఉంటారో ఎవరైతే ఆ పర్టికులర్ రేప్ బారిన పడ్డం కానీ మర్డర్ గురైనటువంటి వ్యక్తుల యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ వీళ్ళ యొక్క కన్సె
अक्यूज कस्टडी सर्टिफिकेशन कस्टडी सर्टिफिकेशन को डिजिग्नेटेड आफीसर् तपक प्रति स्टेषन रेमिशन रूल टाइट प्रिवे अंड्यू पोल इंफ्लूं सोवे नेरा शिक्ष तग्चाले लगता व्यक्ति क्षमा भिष प्रसाद विषय में सो रूल उ टाइटन जनता ईजी का क्षमा भिष प्रसाद लेकिन और व्यक्ति ओक शिक्षण तग्गे एमएलए एंपी का नो पिटन पड़ने का इपड़ा इधम का इपड़ा ईजी का पनीमेंट स्टिकने जरिंक जस्टिस डेलीवरी सिस्टम में पोलिटल इंफ्लूं अनेक सो कोई प्रोविजन एवते वेलकमिंग उपटी आह्वानी सो कोई प्रोविजन वाट द्वारा इश्यूस अने मन की आर्टिकल सोस वाटा विन सो लुक पाजिट अवट वित् रेस्पेक्ट दी थ्री बिल फस्ट शिफ्ट इन अप्रोच सो और चटावे उ क्रिमल लास्ट क्रिमल को इंडियन पीनल कोई कोड आफ क्रिमल प्रोसीजर इंडियन एविडेस ऐक्ट अभी प्यूरी जस्टिस अनेचार अंत सिंपल् चेपाले एवर तपूारो वाली शिक्षे वर के वाट स्को जरिए बट इन तस्कोचित बिल्स रिस्टोरेव जस्टिस जरिए अंत एवर तपूारो वाल शिक्ष अमे एवर अन्यायानी गुरी एवर बाध्यो वाली यायानी अंदर सो मेन मोटो का पेको डिफरेंट सैक्षन चयने जरिए ह्यूम रईट फोकस सो ह्यूम रईट की एक्व इंपारटेंस अनेक आल द्री सैक्न गवर्नमेंट रेस्पेक्ट डिग्नटी आफ स्टेक होलडर्स एवर इनवाल्व पर्ट्युर् इश्यू अटे बाधि विक्टम्स एवर उक्यूज एवर नेरारोपण अने की गुरु एवर अलो वाल पर्ट्युर् नेर अवाल एवर कन्विट एवर उ अंत एवर अत तुम्हें ने रुजुद तुम्हारे व्यक्ति एवर उ सो वाल डिग्नटी वाल रईट्स ने अोलडे विधा प्रोविजन अनेकोचार एफिशिय अं क्रेडबिटी सो नो जुडीशियल डेलीवरी जस्टिस डेलीवरी डिले करपन अंड क्वालिटी आफ् डेलीवरी जस्टिस वीट इंप्रूवे विधा नो प्रोविजन अने इंक्लूडमें जरिए ट्रांसपरसी अं पीस जस्टिस डेलीवरी एद दिन बेटर एफिशिट एनहां प्रयत्न हारमोनी नो एस्टाब्ली नो विध डिफरेंट ग्रूप मध्य सामरस्यंपे विधा कोई सैक्न डिजाइन रूट काज अड्रस टाकि सोशो एकनामिक इनक्वालिटी सोशो एकनामिक इनक्वालिटी एवं वाट अड्रस्टों तो वलनरबल सैक्न एवर उ उमेन चिल्रन वील की वील के रईट्स के इंपारटे अने विधि डिजाइन अने अोल काट्यूशनल वालूस रूल आफ लाने डेमोक्रसी यानी प्रजास्वाम्या वीट अड्डे अपहोल विधा डिफरेंट सैक्न एवं वाट वीट द्वारा तस्कोचारे मन को चुत बट वट आर् चालेजेस हेड फस्ट वन चूँगी एट सवा अपोजिशन अंड रेसीस्टे सो कंस अबउट रईट इंफ्रिंजेंट कोई विषयों हक्ल की भंगम वाटे फर् एग्जापल मेरेटल रेप विषय उदी चूस मेरेटल रेप अने बाडी अटोनमी आफ् मारीड उमेन पेल्वी विवाहित उ पेन महिला उडी अटानमी अंडरमें मेरेटल रेप क्रिमिनलारा क्रोत बिल्सो चयने जरग् ओनली इयर्स कटे तक उड़ेट व्यक्ति पेलना पेल पैना अम्मा आ अम्मा ओक कंसेंट लेकिन सैक्शन इंटर को पार्टिसपेटे मतमे दाँ क्रैम का परगण जरिंदे पद्धे दाटने महिला बाडी अटानमी का वाल कंसेंट यानी सो एम इंपारटे इच्छारा चट्ट इंपारटे इवेदन सो रईट इक कंसर्न लीगल स्क्रूटी पोटेयल काट्यूशनिटी चालेजेस सो इव राजबद्ध लेवा अने प्रश्न सो चाल मंद को अवकाश हो चालेजिंग द काट्यूशनल वालिडी आफ् दिश पर्ट्युर् ला इंप्लीमेंटेशन हडल अवेरने को आर्डन चालेजेस सो डिफर स्टेक होलडर्स अं एनोर्समेंट एजेंसी पोलिस अदर इंपारटे नो जडेस अडवकेट्स यानी वाल की वीट अवेरन कल अने चाले दीड टू स्टडी आल दीज ला फ्रम स्क्रच आल दीज स फस्ट नीचे चलवाल रईट वाट अर्थम चुस्काली वाट सर इंटरप्रेट चेयर अभी प्रॉब्लम सो अंत का प्राक्टल का वीट इंप्लीमेंट अनफोर्स इन कन्सीक्वे पासीबल नीड फर् फ्यूचर अमेंडमेंट सो रे पोदन सवरण से अवसर एतना उदा द सोसईटी इज़ एवर अवाविंग काबी सामजन एप्क मारपल उबी वाट की तक एप्क वीट मारपल चेल सो अभी प्रॉब्लम अर्थम मैं पर्ट्युर् आर्टल एडिटोरियल एडिटोरियो मैं एडिटर चुनाव डिफरेंट इन सैट्स अं चालेजेस अं कंसर्न गाड़दा विन सो इंपारटेंट इश्यूस चूँ प्रोन टू मिस्यूज अं मिस् इंटरप्रिटेशन अटार मैं एडिटर सो दीज लास् उ दीज बिल एवतो देशन सर डिफैन चयक वाला एम जो अभी मिस्यूज अवकाश उ डिफरेंट ग्रूप को मिस् इंटरप्रिटे अवकाश उ लांग्वेज शुड बी डीटेल क्लीयर का उड़ा जरगा डिफरेंट सैक्न 
ఫ్రేజెస్ లైక్ సబ్వెర్సివ్ యాక్టివిటీస్ అనే పదం వాడారు వాట్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఆ సబ్వెర్సివ్ యాక్టివిటీస్ సబ్వెర్సివ్ యాక్టివిటీస్ అంటే డిజ్రప్టివ్ యాక్టివిటీస్ ట్రబుల్ మేకింగ్ యాక్టివిటీస్ అసలు ఏ యాక్టివిటీస్ అనేటటువంటి డిజ్రప్టివ్ యాక్టివిటీస్ అనేవి డిఫైన్ చేశారా చేయాల సో అందుకే వాటిని మిస్యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో లీగల్ లూప్ హోల్స్ కి దారి తీసేటటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అండ్ ఎండేంజరింగ్ సోవరేనిటీ యూనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ఇండియా కుడ్ లీడ్ టు మిస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇంకొక ఫ్రేజ్ యాక్టివిటీస్ దట్ ఎండేంజర్ సోవరేనిటీ సో భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని కానీ లేకపోతే యూనిటీని కానీ ఇంటిగ్రిటీని కానీ హామ్ చేసేటటువంటి డిజర్వ్ చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ అని చెప్పి అన్నారు కానీ ఏ యాక్టివిటీస్ దీని కింద వస్తాయో చెప్పలా సో దిస్ నో యాంబిక్యూటీ ఏదైతే ఉంటుంది కన్ఫ్యూజన్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల సో ఇట్ ఈస్ పొటెన్షియల్ మిస్యూజ్ మిస్యూజ్ అనేది జరిగే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి చెప్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ బిల్స్ లో తీసుకొచ్చినటువంటి సెక్షన్ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ సెక్షన్ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ అంటే సెక్షన్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ బి ఆఫ్ ఐపీసీ సో సెక్షన్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ బి ఆఫ్ ఐపీసీ ఎలాంటి క్రైమ్ గురించి మాట్లాడుతుంది ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ పీనలైజింగ్ ఫాల్స్ ఆర్ మిస్లీడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జియో పార్టింగ్ ఇన్ ద నేషనల్ సెక్యూరిటీ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అండ్ హార్మోనీ సో పర్టికులర్ రిలీజియన్ కి వ్యతిరేకంగా సో వ్యాఖ్యలు చేయడం కానీ మిస్లీడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడం కానీ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడం కానీ వాటిని క్రిమినల్ పెనలైజ్ చేయడం అనేది వాటికి పనిష్మెంట్స్ దిస్ పర్టికులర్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో అందించడం అనేది జరుగుతుంది బట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఈ నేషనల్ సెక్యూరిటీని జియో పార్టిజైజ్ చేస్తుంది అండర్మైన్ చేస్తుంది అనే విషయాన్ని క్లియర్ గా డిఫైన్ చేయాలంటే చేయాలి దానివల్ల ఇది దిస్ పర్టికులర్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ప్రోన్ టు మిస్యూజ్ అని చెప్పి కూడా మనకి ఎడిటర్ చెప్తున్నారు మిస్సింగ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ హేట్ స్పీచ్ హేట్ స్పీచ్ అనేటటువంటి ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ గురించి ఎప్పటి నుంచో కోర్టులు కానీ లేకపోతే అడ్వకేట్స్ కానీ రైట్స్ యాక్టివిస్టులు కానీ మాట్లాడుతున్నప్పటికీ దాన్ని క్రిమినలైజ్ చేసే ప్రయత్నం కానీ దాని మీద చర్యలు తీసుకునే ప్రయత్నం కానీ ఏమైనా చేశారా ఈ బిల్స్ లో చేయ డిస్పైట్ డిస్కషన్స్ ఆన్ డిఫైనింగ్ అండ్ పనిషింగ్ హేట్ స్పీచ్ హేట్ స్పీచ్ కి సరైన డెఫినేషన్ లేదు ఇండియన్ క్రిమినల్ లాస్ ఏవైతే ఉంటే వాటిలో సో కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఈ బిల్స్ లో హేట్ స్పీచ్ ని డిఫైన్ చేసి పనిష్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంది కానీ చేశారా అంటే చేయాలి దీన్ని ఇగ్నోర్ చేయడం అనేటువంటి చెంది సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద రేషనల్ బిహైండ్ దీస్ రిఫార్మ్స్ ఈ రిఫార్మ్స్ యొక్క ఉపయోగం ఏంటి ఇంతకీ యూనో దాన్ని పట్టించుకోపోతే అని చెప్పి కూడా కొంతమంది చెప్తున్నారు అండ్ అన్నెసరీ అటెంప్ట్ ఆఫ్ డీ ఆంగ్లసైజేషన్ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏం చెప్తున్నారు అంటే అన్నెసరీగా ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ వీటి యొక్క ఇంగ్లీష్ పదాలను మార్చే ప్రయత్నం చేశారు కానీ సో ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ లాస్ అని రిటైన్ చేయడం అనేటువంటి జన్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పాత లాస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క ఎసెన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండడం అనేది జరిగింది పెద్దగా మార్పులు ఏం తీసుకురాల పెద్ద రిఫార్మ్స్ తీసుకురాల కనిపించాల నో లాంగ్వేజ్ మారిస్తే నిజంగా క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ మారిపోతుందా నో చట్టాల యొక్క పేర్లు మారిస్తే మారిపోతుందా మారకూడదు సో పాత చట్టాల్లో ఉండేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిలో సంస్కరణలు తీసుకొస్తాయి కదా ఇండియన్ క్రిమినల్ జస్టిస్ జస్టిస్ సిస్టమ్ లో మార్పు వస్తుంది వ్యవస్థలో మార్పు మార్పు వస్తుంది నేర న్యాయ వ్యవస్థలో మార్పు వస్తుంది సో అది గవర్నమెంట్ చేసిందా అంటే సపోజ్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ యొక్క పేరుని భారతీయ న్యాయ సంహిత అని పేరు మార్చారు పేరు మార్చితే సరిపోదు కదా ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ లో ఉన్నటువంటి వేరియస్ డ్రకోనియన్ సెక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద డెసిషన్స్ అనేవి తీసుకోవాలి వాటిలో రిఫార్మ్స్ అనేటువంటివి తీసుకురావాలి కదా అది మనకి ఇక్కడ చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది మన ఎడిటర్ సో కంప్లీట్ గా దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ గురించి మీకు పూర్తి అవగాహన వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో మీరు అర్థం చేసుకోగలిగారని అనుకుంటున్నాను దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ నాన్న సో మరి ఇప్పుడు వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే మనం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేద్దాం జాగ్రత్తగా అటెన్షన్ పే చేసుకుంటే మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది జాగ్రత్తగా వినండి ఇంకా వీడియోని లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫిలాస్ ఫ్రెండ్స్ వీడియోస్ ని షేర్ చేయండి అండ్ దాంతో పాటు ఇంకా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయండి నాన్న ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ మాట్లాడదాం వినాలి సో ఈ రోజు ద హిందూ ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ లో మనం మాట్లాడుకునే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి దళిత్ క్రిస్టియన్స్ ఎక్స్క్లూజన్ బై సొసైటీ చర్చ్ అండ్ స్టేట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జిఎస్ పేపర్ టు సోషల్ జస్టిస్ కి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ అమ్మ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట
రిజర్వేషన్ బెనిఫిట్స్ టు దీస్ పీపుల్ సో ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ ని క్రిటిసైజ్ చేస్తూ క్లెమెంట్ అర్క్యోసామి సో ఈజ్ యాక్చువల్లీ నో ఎ స్కాలర్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ సైన్స్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఆయన ఈ పర్టికులర్ ఒపెడ్ ఆర్టికల్ తో ముందుకు రావడం అనేది జరిగింది హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండ్ డిస్కస్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ ఇంటర్సెక్షనల్ బర్డెన్స్ వీటన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడాలి అండ్ దాంతో పాటు ఎ సింగిల్ యాక్సెస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ దట్ ఐ ఎస్ యాక్చువల్లీ ఫాలోయింగ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో దాని గురించి కూడా మనకి దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ డీటెయిల్ గా చెప్పడం అనేది జరిగింది సో ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ డీటెయిల్ గా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హోలిస్టిక్ గా కాంప్రహెన్సివ్ గా అనలైజ్ చేద్దాం అటెన్షన్ పే చేసి వినాలన్నా సో లెట్ ఇస్ లుక్ ఎట్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ ఈ ఆర్టికల్ ఏం డిస్కస్ చేస్తుంది అంటే డిస్కస్ ఇస్ ద నీడ్ ఫర్ గ్రాంటింగ్ స్కెడ్యూల్డ్ క్యాస్ స్టాటస్ టు దళిత్ క్రిస్టియన్స్ హూ ఆర్ దీస్ దళిత్ క్రిస్టియన్స్ ద ఫార్మర్ హిందూస్ ఫ్రమ్ దళిత్ సోషల్ గ్రూప్ దళిత్ కమ్యూనిటీ హూ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు క్రిస్టియానిటీ ఇన్ ద ఫండమెంటల్ హోప్ ఆఫ్ అచీవింగ్ ఈక్వాలిటీ ఆర్ ఈక్వల్ స్టాటస్ ఇన్ ద సొసైటీ మీ అందరికీ తెలిసిన అనుకుంటున్నాను ఇండియన్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ యొక్క వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సేలియంట్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే క్యాస్ సిస్టమ్ కుల వ్యవస్థ సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఏజ్ ఓల్డ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ క్యాస్ సిస్టమ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డీప్ రూటెడ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ క్యాస్ సిస్టమ్ సమ్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఆర్ యాక్చువల్లీ బీయింగ్ డిస్క్రిమినేటెడ్ ఆన్ ఎ లార్జ్ స్కేల్ సమ్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ వర్ డినైడ్ సోషల్ ఈక్వాలిటీ ఆర్ ఈక్వల్ సోషల్ స్టాటస్ అవునా కదా సో అందులో దళితులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు విపరీతమైనటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ ని హిస్టారికల్ గా ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఈ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి వివక్ష ఏదైతే ఉంటుందో ద చకిల్స్ ఆఫ్ దిస్ డిస్క్రిమినేషన్ నుంచి వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ యూనో వివక్ష అనేటటువంటి ఈ సంఖ్యల నుంచి తప్పించుకోవడానికి మోర్ ఎగాలిటేరియన్ రిలీజియన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో హిందూయిజం కంటే మోర్ ఎగాలిటేరియన్ ఈక్వాలిటీని ప్రీచ్ చేసేటటువంటి రిలీజియన్స్ కానీ ఈక్వాలిటీ ఎగ్జిస్ట్ అయినటువంటి రిలీజియన్స్ లాంటివి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రిస్టియానిటీలో కానీ లేకపోతే బుద్ధిజంలో కానీ ఇలాంటి వాటిలోకి వీళ్ళు కన్వర్ట్ అవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది ఎందుకు కన్వర్ట్ అయ్యారు వీళ్ళు యాక్చువల్లీ ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ ఎ ఫండమెంటల్ హోప్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్ దట్ ఈస్ ఈక్వాలిటీ ఈక్వల్ సోషల్ స్టాటస్ అనేటటువంటిది మాకు అక్కడైనా దొరుకుతుంది అనే ఉద్దేశంతో కానీ ఏం జరుగుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ మెనీ హిస్టారికల్ అండ్ సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ దీస్ దళిత్ పీపుల్ హూ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు క్రిస్టియానిటీ ఎవరైతే దళితులు క్రైస్తవ మతంలోకి కన్వర్ట్ అయ్యారో దే ఆర్ దే వర్ యాక్చువల్లీ డినైడ్ దిస్ ఈక్వాలిటీ ఫ్రమ్ మెనీ ఇయర్స్ చాలా సంవత్సరాలుగా వాళ్ళకి ఈక్వాలిటీ ఈక్వల్ స్టాటస్ అనేటటువంటి అందరమే కాకుండా వాళ్ళు ఇప్పటికీ తీవ్రమైనటువంటి వివక్షకు గురవుతున్నారు సో అందుకోసం అని చెప్పి మన ప్రభుత్వాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి వీళ్ళకి స్కెడ్యూల్డ్ క్యాస్ స్టాటస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం ద్వారా రిజర్వేషన్ బెనిఫిట్స్ అనేటటువంటివి ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పి మనకి ఈ ఆర్టికల్ లో మన ఆధర్ చెప్పడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఈ కాంటెక్స్ట్ లో ఈ ఆర్టికల్ ని మనం అనలైజ్ చేయాలి వినండి నన్ను సో ఫస్ట్ అప్ లెట్ ఇస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హూ ఆర్ దీస్ దళిత్ క్రిస్టియన్స్ అండ్ ఫండమెంటల్ హోప్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ సో దళిత్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ద లోవర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ద హిందూ కమ్యూనిటీ హిందూ రిలీజియన్ who converted into christianity to escape the caste based discrimination kulam pratipadikana edaithe vivakshalu edurkuntunnaro hinduism lo dan nunchi tappinchukodaniki aa vivaksha nunchi tappinchukodaniki evaraithe more egalitarian religions like christianity ilantlo convert ayyaro vallani manam dalit christians antam why they actually converted into christianity seeking equality that these religions promised christianity ilanti religions villiki em promise chesina equality samanatvanni istham ani cheppi promise cheyadam anedatvanti jarigindi so in search of this fundamental hope of equality fundamental ante enti most basic ani cheppi addam so oka vyakti ki kanisa hakku kinda manam cheppochu so that the equality idithe undo that is fundamental status nenu andarato samanamaye bhavinchadam edaithe undo samanamainatvanti samajika parapati sadinchukodam edaithe undo adi prathi okkariki atyavasaramainatvanti vishayam danni pondadaniki chaala mandi dalitulu hinduism nunchi christianity convert ayaru vallani dalit christians ani cheppi antaru in the words of dr ambedkar to the untouchables hinduism is a veritable chamber of horror హిందూ మతం అనేటటువంటిది దళితులకి ఒక భయంకరమైనటువంటి ప్రదేశంగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పడం అనేది జరిగింది ఎందుకంటే దీస్ అన్టచ్బుల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే లార్జ్లీ డిస్క్రిమినేట్ ఇన్ ద సొసైటీ కాబట్టి సమాజంలో చాలా వివక్ష అనేటటువంటిది వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ ఆర్టికల్ ఏం ఆర్గ్యూ చేస్తుందంటే దిస్ ఫండమెంటల్ హోప్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఫుల్లీ రియలైజ్డ్ ఈవెన్ దో దే కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు క్రిస్టియానిటీ బట్ వాళ్ళకి దట్ ఫండమెం
నో క్రిస్టియన్స్లో కూడా వీళ్ళకి వివక్ష అనేటటువంటిది ఎదురవుతుంది సో ఇక్కడ మామూలుగా చర్చ్లో కూడా వీళ్ళకి వివక్ష ఎదురవుతుందని చెప్తున్నారు చూడండి చర్చ్లో ఎలాంటి వివక్ష ఎదురవుతుంది సో నాన్ దళిత్ క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు దళిత్ క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు సో ఈ దళిత్ క్రిస్టియన్స్ని నాన్ దళిత్ క్రిస్టియన్స్ ఇప్పటికీ వివక్ష చూపించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఈవెన్ ఇన్ ద సొసైటీ సమాజంలో వాళ్ళ కులాన్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఏమవుతున్నారు వాళ్ళు వివక్షను ఎదుర్కొంటున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు దళితులు కాబట్టి ఒకప్పుడైనా సో చర్చ్లో కూడా వాళ్ళకి వివక్ష ఎదురవుతుంది ఎందుకు బేస్డ్ అప్ ఆన్ ద క్యాస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ నాన్ దళిత్ క్రిస్టియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దళిత్ క్రిస్టియన్స్కి ఇప్పటికీ వివక్ష చూపించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అండ్ ఈవెన్ స్టేట్ యాజ్ వెల్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు అంటే గవర్నమెంట్ కూడా వీళ్ళకి ఇంకా వివక్ష చూపిస్తుంది బట్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ you know reservation benefit benefits to these people ani cheppi manaku aadaru cheptunnaru the desire for equality has not been fully embraced by non dalit converts within the christian community cheppanu kada christian community lo unde atuvanti non dalit converts evaraithe untaro dalitulu kaakunda christianity loku maarinatuvanti vaallu evaraithe unnaro vaallu ee dalitulni equal ga chustunnara treat chestunnara ante treat cheyaledu still these dalit christians are being discriminated in you know indian churches and all ani cheppi manaki this particular article lo cheptunnaru vaallu face chestunnatuvanti problems gurinchi kuda ee article lo maatadaru so now let us look at some important issues faced by dalit christians dalit christians elanti issues ni face chestunnaru chudandi the issue of dalit christians involves the intersection of caste religion and social identity the theory of intersectionality ni ikkada theesukravadam ayyadatvanti jarigindi so dalit christians evaraithe untaro vallu moodu rakaluga vivakshana edittundi edurkuntunnaranta first one based upon their caste that is dalits ani second one enti ante based upon their religion christianity is actually minority religion in india kada so anduku dani prakaranga kuda vallu vivakshana edurkovadam ayyadatvanti jarutundi and social identity as well that means since these people are actually con- actually converted from majority religion kabatti samajamlo kuda social identity prakaranga kuda will converts ra ani cheppi maatadta untaru so aa discrimination anedi entante vellu edurkuntunnaru so this proportion of intersectionality ikkada oka pratipadika evaraina oka individual oka pratipadika vivaksh edurkochemo but ila different parameters different criteria ni base cheskoni vellu this particular discrimination edurkuntunnaru kabatti that is a serious problem kinda manaki ee article lo cheptunnaru anamata intersectionality highlights that multiple systems of oppression intersect to create multiple systems of oppression the oppression based on caste oppression based on religion oppression based on social identity so ivanni interact ayi oka unique experience of discrimination ni will face cheyadam anedatvante jarutundi dalitula kante kuda dalit christian ekku ga face chestunnaru denni discrimination క్రిస్టియన్స్ కంటే కూడా దళిత క్రిస్టియన్స్ ఎక్కువగా ఫేస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్సెక్షనాలిటీ క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ద స్టేట్ సింగిల్ యాక్సెస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫోకసింగ్ ఆన్ రిలీజియస్ కన్వర్షన్ నెగ్లెక్ట్స్ ద ఆన్ గోయింగ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్డ్ బై దళిత క్రిస్టియన్స్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది సింగిల్ యాక్సెస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది నో ఫోకస్ చేస్తుంది దాని మీద అంటే ఎవరైతే క్యాస్ట్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైతే స్కెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ స్కెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ లేకపోతే దళితులు ఎవరైతే ఉంటారు అన్టచ్బుల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఓకే ఎవరైతే మైనారిటీస్ ఉన్నారో వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఓకే ఇన్ సమ్ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ బట్ కానీ నో సింగిల్ యాక్సెస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫాలో అవుతున్నారు కానీ మల్టీ యాక్సెస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫాలో అవుతున్నారా ఎవరైతే నో బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ అండ్ మైనారిటీకి చెందినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ ఇంటర్సెక్షనాలిటీని బేస్ చేసుకొని ఒక మల్టీ యాక్సెస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఒక మల్టీ ఫెస్టెడ్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ డిస్క్రిమినేషన్ గవర్నమెంట్ ఫాలో అవుతుందా అంటే ఫాలో అవ్వట్లేదని చెప్పుకోవచ్చు ద సూసై కేస్ ఇల్యూస్ట్రేట్స్ హౌ ద సింగిల్ యాక్సెస్ అప్రోచ్ ఫెయిల్స్ టు కన్సిడర్ ద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ డిఫరెంట్ రిలీజియన్ కమ్యూనిటీస్ సో ఈ పాయింట్ మీకు అర్థం కావాలంటే ద సూసై కేసు ఏదైతే ఉంటుందో అది అర్థం కావాలి సో ఈ సూసై కేసులో మనకి మద్రాసు హైకోర్టు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుందో కూడా మీకు అర్థం కావాలి సూసై యాభై రెండేళ్ల వయసు ఉన్నటువంటి ఒక చెప్పులు కుట్టేటటువంటి వ్యక్తి ఈజ్ యాక్చువల్లీ దళిత్ క్రిస్టియన్ ఓకే సో ఈయన మద్రాసులోని ఒక వీధిలో చెప్పులు కుట్టుకుంటేవాడు అనమాట చెప్పులు కుట్టేవాళ్ళని కాబ్లర్స్ అంటారు సో గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి తమిళనాడు యొక్క ఖాదీ బోర్డు ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఈ చెప్పులు కుట్టేవాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉంటున్నారో దానికి సంబంధించినటువంటి ఏరియాస్ని సర్వే చేసి ఈ చెప్పులు కుట్టేవాళ్ళకి బంక్స్ అనేటటువంటి ప్రొవైడ్ చేద్దామని చెప్పి అనుకున్నారు అంటే సీటింగ్ ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉంటే వాటిని ఎలో చేద్దాం అనుకున్నారు త్రూ ఏ సెంట్రల్ అసిస్టెన్స్ స్కీమ్ అయితే అందరు కాబ్లర్స్కి ఈ పర్టికులర్ బంక్స్ అనేటటువంటి అలౌట్ చేశారు కానీ ఎవరికి సూసై ఎవరైతే ఉన్నారో ఇది దళిత్ క్రిస్టియన్ ఆయనకి అలౌట్ చేయలేదు అనమాట అలౌట్ చేయనప్పుడు ఈ సూసై కోర్టును ఆశ్రయించడం అనేటటువంటి జరిగింది 
సో అందరికీ మిగిలిన వాళ్ళకి అలౌట్ చేశారు నాకెందుకు అలౌట్ చేయలేదు అని అడిగినప్పుడు సో దిస్ పర్టికులర్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఓన్లీ స్కెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ వాళ్ళ కోసమే మేము తీసుకొచ్చాము దోస్ హూ బిలాంగ్ టు స్కెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు మాత్రమే దీని అరుగులు అని చెప్పి చెప్తున్నారు బట్ ఇక్కడ సోషల్ స్టాటస్ చూడండి సో ఆయన ఫస్ట్ దళితుడు ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ హోప్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ ఆయన ఏం చేస్తారు క్రిస్టియానిటీకి మారడం అనేది జరిగింది జస్ట్ బికాస్ ఈ కన్వర్టెడ్ టు క్రిస్టియానిటీ ఇతని యొక్క స్కెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ స్టాటస్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ వాస్ సీజ్ టు ఎగ్జిస్ట్ ఎందుకంటే స్కెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ అనేటటువంటి ఇది ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇప్పుడు క్యాస్ట్ అనేటటువంటి సిస్టమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే ఉందో అది హిందూయిజం లో మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి సో క్రిస్టియానిటీలోకి మారిపోవడం వల్ల దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ టాకింగ్ అబౌట్ క్యాస్ట్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై హీ నెవర్ బిలాంగ్ టు స్కెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ స్కెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ స్టాటస్ పోయింది సో అందుకోసం అని చెప్పి ఆయనకి బంక్ అనేటటువంటిది ఎలౌట్ చేయలేదు అని చెప్పి ఏం చేశారు అతనికి నో చెప్పడంతో అతనికి సమాధానం రావడంతో అతను మద్రాస్ హైకోర్టుని ఆశ్రయించడం అనేది జరిగింది మద్రాస్ హైకోర్టు ఎవరి తరపున తీర్పించింది గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్ కింద తీర్పు ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరిగింది ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ సింగిల్ యాక్సెస్ అప్రోచ్ అనేటటువంటిది ఫాలో అవుతుంది అంటే కేవలం క్యాస్ట్ని బేస్ చేసుకునైనా రిలీజియన్ బేస్ చేసుకునైనా ఒక పర్టికులర్ స్కీమ్ లాంచ్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ అసిస్టెన్స్ ఇవ్వడం కానీ చేస్తుంది కానీ సో నో క్యాస్ట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షనాలిటీ బర్డెన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షనాలిటీ ఎవరైతే ఫేస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేటువంటి జనరల్ స్పెషల్ అసిస్టెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందా చేయట్లేదు సో ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది మనకి అమెరికా విషయం చూసుకుంటే మనకి దెర్ విల్ బి డిఫరెంట్ సెక్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ వలనబుల్ పీపుల్ అమ్మ మనకి ఉమెన్ వలనబుల్ సెక్షన్స్ గా మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది లేకపోతే బ్లాక్స్ ఎవరైతే ఉంటారో నల్ల జాతీయులు కూడా అక్కడ వలనబుల్ సెక్షన్స్ గా డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి సెక్షన్స్ గా చెప్తారు సో ఉమెన్ ఒక మహిళ ఫేస్ చేసేటటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ కంటే ఎ బ్లాక్ ఉమెన్ ఫేస్ చేసేటటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ద బర్డెన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షనాలిటీ షీ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఏ ఉమెన్ బట్ షీ ఈస్ ఆల్సో ఏ బ్లాక్ ఉమెన్ అర్థమైన క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఒక బ్లాక్ పర్సన్ యూనో ఫేస్ చేసేటటువంటి దీనికంటే అంటే డిస్క్రిమినేషన్ కంటే ఒక బ్లాక్ ఉమెన్ ఫేస్ చేసేటటువంటి ఇంటర్ నో డిస్క్రిమినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్సెక్షనాలిటీ సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్సెక్షనాలిటీ ఇంటర్సెక్షనాలిటీ బర్డెన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసి గవర్నమెంట్ సింగిల్ యాక్సెస్ ఫ్రేమ్వర్క్ కాకుండా మల్టీ యాక్సెస్ ఫ్రేమ్వర్క్తో ముందుకు వస్తే అంటే ఉమెన్కి ఎలా అయితే మనకి డిఫరెంట్ సేఫ్ గార్డ్స్ ప్రొవైడ్ చేశారో అదేవిధంగా బ్లాక్ ఉమెన్కి అలాగే రిజర్వేషన్స్ లేదా సేఫ్ గార్డ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే బాగుంటుంది సపోజ్ దళిత్స్కి ఎలా అయితే రిజర్వేషన్స్ పెట్టారో దళిత్ క్రిస్టియన్స్ నో వీళ్ళు ఇంకా డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేస్తారు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్సెక్షనాలిటీ బర్డెన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షనాలిటీ సో వీళ్ళకి కూడా సేఫ్ గార్డ్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేటటువంటిది ఇంపార్టెంట్ కదా అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి ఆధార్ మనకి మెన్షన్ చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది దీని మీద మీ టేక్ ఏంటో మీరే అనుకుంటున్నారు అన్న కామెంట్ బాక్స్ తెలియజేయండి సో ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు దిస్ ఆర్టికల్స్ సజెస్ అమెండింగ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ టు ఇంక్లూడ్ టు ఎక్స్క్లూడ్ దళిత్ క్రిస్టియన్స్ ఇన్ స్కెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ లిస్ట్ స్కెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దీనిలో దళిత్ క్రిస్టియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలని చెప్పి ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ముందు ఉంది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో సో ఆ పర్టికులర్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో దాని సవరణలు తీసుకొచ్చి దళిత్ క్రిస్టియన్స్ ని కూడా ఎస్సీ లిస్ట్ లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు ద అమెండ్మెంట్ వుడ్ అలైన్ విత్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కమిటీస్ వేరియస్ కమిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా ఇలాంటి రికమెండేషన్స్ తోనే ముందుకు వచ్చినాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేజీ బాలకృష్ణన్ కమిటీ కానీ లేకపోతే రంగనాథన్ మిశ్రా కమిటీ కానీ ఇవి కూడా ఇలాంటి సజెషన్స్ తోనే ముందుకు వచ్చాయి టెక్నాలజీ ఇన్ ద ఆన్ గోయింగ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ బై దళిత్ క్రిస్టియన్స్ దళిత్ క్రిస్టియన్స్ ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి వివక్ష ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అడ్రస్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది వాళ్ళకి స్కెడ్యూల్ క్యాస్ స్టాటస్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పి ఈ పర్టికులర్ కమిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చెప్పి అండ్ లెట్ ఇస్ లుక్ ఎట్ ద కన్క్లూజన్ ద ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ దళిత్ క్రిస్టియన్స్ ఇన్ దస్ లిస్ట్ త్రూ ద అమెండ్మెంట్ ఈజ్ క్రూషియల్ టు ఎన్షూర్ ద రికగ్నేషన్ ఎస్ ఎ మార్జినైజ్డ్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఒక మార్జినైజ్డ్ కమ్యూనిటీ గా రికగ్నైజ్ చేయాలంటే వాళ్ళు తప్పకుండా ఎస్సీ స్టాటస్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి డిజర్వింగ్ ఆఫ్ లీగల్ ప్రొటెక్షన్ అగ్నెస్ డిస్క్రిమినేషన్ డిస్క్రిమినేషన్ వ్యతిరేకంగ
నో ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ఫండమెంటల్ హోప్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ సమానత్వం వాళ్ళకి వస్తుందని బట్ స్టిల్ వాళ్ళకి సమానత్వం రాకపోవడం వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఈ చర్యలు తీసుకుంటే వాళ్ళు కోరుకున్నది వాళ్ళకి దక్కుతుంది అని చెప్పి మనకి ఆధార్ ఇక్కడ మనకు చెప్పడం అయ్యేటటువంటిది జరిగిందాం దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద కన్క్లూజన్ పార్ట్ సో కంప్లీట్ ఎడిటోరియల్ని ఇలా ఒక స్ట్రక్చర్డ్ మేనర్లో యూపీఎస్సీకి కావాల్సినట్టు సో ఇలా ఒక నోట్స్ తయారు చేయడం వెనక ఇలా డీటెయిల్డ్గా ద క్రక్స్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ద సోల్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ని పట్టుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వెనక చాలా ఎఫర్ట్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు ఎక్నాలజ్ యర్ ఎఫర్ట్స్ ప్లీజ్ డూ హిట్ దట్ బిగ్ ఫ్యాట్ లైక్ బటన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫిలాస్ ఫ్రెండ్స్ కూడా మన వీడియోస్ షేర్ చేయండి సో విత్ దిస్ లెట్ ఇస్ ఎండ్ టుడేస్ ఎడిటోరియల్ డిస్కషన్ త్రీ ఆర్టికల్స్ మీకు అందరికి అర్థమయ్యే అనుకుంటున్నాను డీటెయిల్డ్గా So this is all about it my next class to kardam thank you so much for all the support and all the love so far bye now